Indo British Advanced Pain Clinic, Nopimayam Surgery Duram. For appointments, 9155-15563. Andapura Magali Road, Save Kalaku, Save Kisaya Vanda Vergalala, Telanka Pace in Avergalala, Indiki Vanda Tamil Yam, Aprina Solomur there Antapura Seva Liki Vachina Valekada, Walu Santatia Kada, Telugu, Tamil Nadu. Ningala Yar, Avsaraleni, Okapadam Teluani Chepi, Nenu Tapujesa, Adi Adin and Opukon. Yapavo and the Brahman are learning a Tamil Lilan Sola, Ninga Yar and the Tamil Girl. You are a Tamil girl. You are a Tamil girl. You are a Antaratma. But why do you have to say that? Brahmalu, non-Brahmins. There are many experiences in the world. But God is the Lord. He the Frankly, I have a lot of controversies. 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 I have a lot of Andariki Namaskaram, welcome to this candid, most sensational conversation I am going to have. Nati Kasturi, uh, activist ga and Gatan lo, Chala Sandarbhala lo, Vivadas pada Vyakya lo chese na oka Vyakti ga, Vartha lo, Yepidu Nalukutu ne unnaru. Taja ga Andariki Telusu, Telugu varni var kincha paricharu antu, Kontha mandi dhwajameti Nati Kasturi pai, Malli tirigi dadi jesu naru. Inta ki evan naru avade, Meeranta yavaru, Ante bahusa, Telugu varni uddesin channa remon, Anvai inchukun naam, Telugu Aranta Kuda, Tamil Nata Unavalu, Mudwandala Samatra Lakritam, Rajulaki, Ranulaki, Saparilu Chese, Dasulaga Oshinavale Kada, Ananaru, Idikincha Parchan Kadani, Telugu Sangharu, Telugu Prajal and the Rukuda, Pitivranga Mandipadari. Ivala Sakshatu Nati Kasturu the Matadam, the Queen of Controversy, Kasturigaru, Namaskaram, Vanakum, Vanakum, Namaskaram. Telugu Matarthara, Ivala Tamil Matarthara. Abba, Nenu Telugu ki convert hai poya nandi apuro. Ante na? Ah, andru achi religion lo convert hau taru. Nenu four years ka ikra unna nu kada. Aun. Grihalakshmi chase tu na puru na ku ikra oka guest house icher. A community ni Grihal Grihalakshmi hai poya nandi. Adi hai poya ka Nenu Malli Chennai ki trike alla nu. Papa se laka na ku aslu. It was so bad for me. I missed my neighbors. I missed my community so much. Ikan nici kuda mere malli apur vastar 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 ona ana adutu unte. Nenu a community le ne oke illu koni malli vachesa. Kor koni nenu vachesa nu Hyderabad lo unna. Bahusa andu ke na Telugu varigurin chanta padde maatan naru nadi te. Actual ka kasturi ka reyavan naru. Thank you for asking me that question because. Nenu Kuda Chala Ela Chapali Gundalo Chala no pesi Chala depression loan now for two days. Ipudaite Nakumali fighting spirit vaches in the but when I saw it for the first time, I could not believe my eyes. Nenu Chepini Adarimundu Nenu speech each in a rose, I take third November and day. A rose unaku any positive feedback, Andru fiery speech you. Nubu Simha Garjana Chesavu, Mari ruling party ni complete to face mask ni ipinchavu ani anta manchi feedback which you not put. I chin the feedback it chindi. Andru Andru Telugar Guda. Ah, Akada Vedika Mida Telugu Arunaru. So there are anybody who was 
ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ తమిళనాడు సో ఈ కాంటాక్ట్ నేను చెప్తాను అది ఒక సర్వ సామాజిక కాన్ఫరెన్స్ అది సర్వ సామాజిక కాన్ఫరెన్స్లో తమిళనాడులో ఉన్న అన్ని కులాలు అన్ని పార్టీసు ఆ వేదిక మీద ఉన్నారు అక్కడ నేను స్పెషల్ గెస్ట్గా వెళ్ళి బ్రాహ్మిన్ కులానికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఫేస్ చేసే అలా యుగ యుగా యుగా యుగానికి ఫేస్ చేస్తూ వస్తున్న పర్సిక్యూషన్ గురించి మాట్లాడాం ఇట్ వాజ్ అ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ అష్యూరింగ్ ద సేఫ్టీ అండ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్స్ ఇన్ తమిళనాడు మీరు అడగొచ్చు బ్రాహ్మిన్స్ గురించి ఏంటండి ఇక్కడ లేరు ఆ బ్రాహ్మిన్స్ అని అడగొచ్చు కానీ అక్కడ ఉన్న వాతావరణ వేరే ఎక్కడ లేదు సో అక్కడ మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది మీరు అన్న మిడ్ నైట్ మిడ్ నైట్ ఒక్క ట్విట్టర్లో ఒక ప్యానెల్ వచ్చింది నేను అది పొద్దున ఐ ఐ వేకప్ వెరీ అర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ చూస్తున్నా ఇమ్మీడియట్ నేను వచ్చి అది ఐఎమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద క్లారిఫికేషన్ ఇమ్మీడియట్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ వాట్ హ్యూ రిటర్న్ ఆ ప్యానెల్లో ఏమిటంటే తెలుగు వాళ్ళని తక్కువ చేసిన కస్తూరి అని తమిళ్లో ఒక ఒక ప్యానెల్ దట్ ఈస్ దట్ మీడియా ఈజ్ అఫిలియేటెడ్ టు రూలింగ్ పార్టీ అక్కడ వచ్చింది నేను ఇమ్మీడియట్లీ దాన్ని అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నా నేనేం మాట్లాడాను మీరేం ప్యానెల్ వేస్తున్నారు ఇంకోటి వచ్చింది ఇంకోటి వచ్చింది అలా కొంచెం కొంచెంగా వస్తూ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక చాలా దారుణమైన ఆరోపణ వచ్చేసింది పీపుల్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై ఫోన్ విత్ ద డేట్ స్టామ్ ఒక వీడియో నేను మాట్లాడిన వీడియోని కట్ చేసి పెట్టి అంతపుర సేవాలకి వచ్చిన వాళ్లే కదా వాళ్ళు సంతతీయే కదా తెలుగు వాళ్ళు తమిళనాడులో అన్నే వరకు వచ్చేసింది ఇలాంటి చులకమైన మాట ఎప్పుడు నా నోటి నుంచి రానే రాదు అలా చెప్పాలండి ఇట్స్ ఇట్స్ అలా చెప్పాలని ఒక ఐడియా కూడా రాదు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ద్రవీడియనిస్ట్ థింకింగ్ ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీలో డేఎంకే ఉన్నారండి వాళ్ళే ఎప్పుడు నన్ను కూడా నా క్యారెక్టర్ నేను ఏం పని చేస్తున్నానంటే నీచ పని చేస్తున్నాను అని తిట్టేవారు ఇట్ ఈస్ అ టిపికల్ ద్రవీడియన్ ఐడియాలజీ థింకింగ్ టు సే సంబడీ కేమ్ ఫ్రమ్ అ బ్యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సంబడి కేమ్ ఫ్రమ్ అంటే అంతపుర అంతపురంలో ఇప్పుడు నా మీద కేసు వచ్చింది ఐ హ్యావ్ క్రిమినల్ కేసు అండ్ కౌంటింగ్ ఎవ్రీ డే ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఒకరు వచ్చి పబ్లిసిటీ అయింది కదా వాళ్ళకి బాగా పబ్లిసిటీ అయినప్పుడు అందరికి పోటా పోటీ వచ్చేసింది వాళ్ళకి పబ్లిసిటీ వచ్చేసింది ఆ తెలుగు ఒక తెలుగు సంఘం దెర్ ఆర్ తెలుగు సంఘం దెన్ దెర్ ఇస్ అ నాయుడు సంఘం దెన్ దెర్ ఇస్ అ బోయర్ సంఘం బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ది ఓన్లీ సంఘమ్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ అసోసియేషన్స్ దాంట్లో ఎవరైనా ఒక సంబడి వాంట్ సమ్ న్యూస్ వదినెస్ అంటే దిస్ బికేమ్ దర్ ఆపర్చునిటీ దే ఆర్ ఆల్ పుటింగ్ ఎస్ టడే యూ షుడ్ రీడ్ దట్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇట్స్ వెరీ ఫనీ హీ హెస్ సెడ్ ఓపెన్లీ ఇన్ హెస్ కంప్లైంట్ నాయుడు స్త్రీలోని నాయుడు మహిళాన్ని కస్తూరి వేరే టైప్లో పోట్రే చేసింది నాయుడు మహిళని ఇలా మీరు నా స్వీ స్పీచ్ చూస్తే స్పీచ్ వింటే మీరు వింటా విన్నారా విన్నాను దాంట్లో మరొకసారి అంతే నేను అడిగింది మీరంతా ఎవరు మూడు వందల ఏళ్ల క్రితం రాజులకి అంతఃపురాలలో సేవకులుగా ఉంటూ ఈ రోజు తమిళనాడు అంతఃపురాలలో ఉన్న మహిళలకి సేవకులుగా ఉంటూ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ విమెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మెన్ అంతఃపురంలో మహిళలకి సేవకులుగా ఉంటూ ఈ రోజు మీరు తమిళులుగా చెప్పుకుంటున్నారే అని మీరు ఉద్దేశించారు కాదు దాంట్లో ఒక మాట స్కీవర్డ్ వచ్చింది కదా అప్పుడు తెలుగే మాట్లాడరు కదా మీరు ఇప్పుడు మీరు తమిళ కులం అని చెప్పుకుంటున్నారు అవును అన్నాను అక్కడే ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎవరో వచ్చి పని చేస్తే ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు నేనేం చెప్పాను తెలుగు మాట్లాడారు కదా ఆ రోజుల్లో మీరందరూ అన్నాను రాజులు కూడా తెలుగే మాట్లాడారు ఆ రాణిలు కూడా తెలుగే మాట్లాడారు కానీ ఎందుకు నేను తెలుగు మాట్లాడే ఒక ఒక్క గ్రూప్ గురించి ఒక్క కూటం గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే 
ആ ഗ്രൂപ്പെ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ഡ്രവീഡിയൻ കളകം ഡ്രവീഡിയൻ മുന്നേറ്റ കളകം ദേ ആർ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ ഡി എം കെ റൂലിംഗ് ഐഡിയോളജി ആൻഡ് ദർ പേരൻറ്റ് ബോഡി ഇൻ തമിഴ്നാടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ തമിഴ്നാടുലോ അന്തരിക്ക് അർദ്ധം ഓൾറെഡി and not i am not the first person to say it it's a historically so vaala so, lineage emtu anuptunaru meeru ipudu akkada even telugu leaders ipudu akkada unna telugu leaders kuda they have always given many interviews which is available on public domain about the telugu antecedents of um, today's ruling party leaders of the dravidian ideology ipudu dravidian party ani dravidian dravidian kalagam is the parent body dravidian kalagam eppudu ela ante it used to be known as the non brahmin movement ante brahmalaki brahmana adhipatyaniki vetirekanga erpadda oka sangham sanghatithanga erpadda oka group nenu brahmana adhipatyam anedi unnedi ani kuda nenu oppukonu meer oppukoru vaallu annadi adi వాళ్ళు ఆరోపణ ఇచ్చింది అది వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ టైంలో గాంధీజీ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో సో బ్రిటిష్కి దానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ కావాలి సో ఎక్కడ చూస్తే ఎవరు గాంధీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా లేరు ఇన్ తమిళనాడు ఆల్ ద బ్రామిన్స్ వెర్ బిహైండ్ గాంధీజీ ఆయన ఆయన మళ్ళీ ఆయన కోమటి కదా ah but he is a bani yeah yes he was a gujarati uh, vaishya varnam lo vache varu but all the brahmins were doing selfless service in as part of the gandhian movement appudu gandhi ki baduluga gandhi ki eduruga oka ideology ni penchali ani chaala try chesaru appudu meeru veru mem veru kaadandi appudu madras state మీరు ఒకటే నేను ఒకటే సో అప్పుడు అక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఆల్టర్నేట్ ఫోర్స్ ఆల్టర్నేట్ ఫోర్స్ ఏంటంటే నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ ఆ నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారంటే చాలా అప్రెస్డ్ పీపుల్ చాలా డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ అని మీరు అనుకుండొచ్చు చాలా పేదవాళ్ళు అని మీరు అనుకుండొచ్చు కదా బ్రాహ్మిన్స్ని అపోజ్ చేస్తారు మేబీ అంబేద్కరైట్స్ వాళ్ళు అప్రెస్ అయిపోయారు అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ అది కాదు ద ఫౌండర్స్ ఆఫ్ ద డ్రవీడియన్ మూమెంట్ ఆర్ బొబ్బిలి రాజా పనగల్ రాజా సర్ పిట్టి త్యాగరాయర్ హూ ఈస్ ఆల్సో అ తెలుగు పర్సన్ అండ్ మిస్టర్ నాయర్ మిస్టర్ టీవీ నాయర్ హూ ఇస్ అ మలయాళి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫిగర్ హెడ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ మిస్టర్ ఈవి రామస్వామి నాయకర్ హూ ఈస్ ఆల్సో అ తెలుగు పర్సన్ right right so that that is the telugu background i am talking about where they these are all the telugu people who who coined the word dravidian because vallu tamil ki vetarekanga kaadu kani vallu tamil vallu kuda kaadu vallu brahmins ki vetarekam viruddham brahmins valni tamil kaadu ani cheptunnaru ipudu deeni tarvata dmk vastundi dmk is kalangar karunanidhi family కళంగర్ కరుణానిధి ఫ్యామిలీ గురించి వాళ్ళు పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు అలయన్స్లో ఉన్న తెలుగు లీడర్సే చెప్పారు ఏం చెప్పారు రా తెలుగు నాయక్ కింగ్స్ ఉన్నారు కదా ఆ రాజులకి ఆ రాజులకి ఆ రాజు ఎలా చెప్పాలి ఆ రాజ్యంలోనే ఆ టైంలోనే వచ్చేవారనే చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది అది నేను చెప్పడానికి ఇక్కడ సిద్ధంగా లేను అయితే మీరు ఈ చెప్తున్న ఈ మాట నాకేమనిపిస్తుంది మీరు మీరు బ్రాహ్మణుల ఆధిపత్యాన్నో లేకపోతే స్థానాన్నో చాటడానికి వాళ్ళ మీద ఒక ఒక మాట అన్నారా మొన్న 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 ఫ్లోలో అన్న ఈ మాట బిట్వీన్ బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఏంటండి పవర్ అనేదే కాదండి అబ్బా అక్కడ తమిళనాడు తమిళనాడు ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఈ డ్రవిడియన్ ఐడియాలజీ అక్కడ బాగా పెరిగింది బట్ ఇట్ స్టేడ్ ఇన్ తమిళనాడు ఇక్కడ తెలుగులో వచ్చి నేను అదే నా స్పీచ్లో అదే ఉంది దానికి ముందు లైన్లో నేను అడుగుతున్నాను 
నేను ఇప్పుడు తెలుగులోనే ఉన్నానండి గర్వంగా చెప్తున్నాను నేను హైదరాబాద్లోనే ఉన్నానండి నేను నా ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతున్నాను మీరందరూ ద్రవిడియన్సా అని అడుగుతాను డ్రవిడియన్సా చిచి ఏంటి అని అడుగుతారు వాళ్ళు ఎందుకంటే అలాంటి ఐడెంటిటీ అక్కడ లేనే లేదు ఇక్కడే అది ఉంది ద్రవిడియన్స్ అంటే ఎవరు ద్రవిడియన్స్ అంటే ఎవరంటే తమిళ్ కాకుండా వేరే ఒక భాష మాట్లాడితే అది ఏ భాష అయినా వేరే భాష మాట్లాడితే అయితే కానీ తమిళనాడులో టమిల్స్ తమిళ్స్ మధ్య పాలిటిక్స్ చేయాలంటే ఆ ఒక కొత్త ఒక ఐడియాలజీ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు ఐడియాలజీలో బ్రాహ్మిన్స్ లేరు నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ కదా అది సో దేర్ టుడే వేర్ ఎవర్ యూ గో ఇన్ సౌత్ ఇండియా బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ రెస్పెక్ట్ దే ఆర్ నాట్ సీన్ యాజ్ ఇప్పుడు తెలుగు బ్రాహ్మిన్స్ని తెలుగు వాళ్ళు కారు అని ఎవరు చెప్పరు వేరే కంప్లైంట్స్ మేబీ దేర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ సొసైటీ సో మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఆల్ దట్ మీరు పక్కన పెడితే ఒక 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 పంతులు వాళ్ళని పిలిపించి మీరు తెలుగే కాదే అని ఎవరు చెప్పడానికి అసలు అవకాశమే ఉండదు కదా ఇక కానీ అక్కడ ఏ మీరు పరాయి వాళ్ళే కదా సో అక్కడ బ్రాహ్మలని మీరు పరాయి వాళ్ళు బ్రాహ్మణాలు అంటే ఇఫ్ ఐమ్ అ బ్రాహ్మిన్ మై ఎంటైర్ బ్రాహ్మిన్ పాపులేషన్ ఇస్ అబౌట్ త్రీ పర్సెంట్ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ తమిళనాడుస్ పాపులేషన్ త్రీ వాళ్ళని ఎల్ అన్ని తమిళ కల్చర్లోనే వాళ్ళు కలిసి బ్రతుకుతున్నారు దీస్ పీపుల్ హూ దీస్ పీపుల్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నా దీస్ పీపుల్ అని నేను చెప్పేది ఎవరిని DMK ideologists, DMK followers, DMK cadre, Dravidian ideologists. Valiki, what are the, Valiki, what are the policies? Anti-Brahmin. First, first anti-Brahmin. First, Nastikam. You know what you're talking about? Nastikam. Yes, you know what you're talking about. You know what you're talking about. Mr. Udhe Nidhi Sanatana Nirmool in Chali. Okay, Nastikam. But that's what you're talking about. Nastikam means that in practice, in Nizayati, that's complete 100% Nastikam. Only selective Nastikam. Jesus, Allah, ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ని మనం బాగా విలువ ఇస్తాము వాళ్ళని మనం ఒప్పుకుంటాము కానీ దీపావళి వస్తే ఏమి ఒక శుభాకాంక్షలు చెప్పము వినాయక చవితి అంటే చెప్పము హిందూ వర్డ్స్ కావాలి కానీ హిందూ గాడ్స్ అవసరం లేదు మీరు తమిళనాడు అంతా కూడా మనకి బోలడని గుళ్ళు గోపురాలు సంద దర్శనం ఇస్తాయి స్వప్న గారు ఇన్ డేటా తమిళనాడు ఇన్ ఇండియా తమిళనాడు ఇస్ ద స్టేట్ విత్ ద మ్యాక్సిమం టెంపుల్స్ అదే మరి అలాంటప్పుడు వీళ్ళు మాటలు అన్నారు కదా అని చెప్పి మీరు కూడా ఒక సనాతనంలో ఉంటూ ఒక సంస్కారవంతమైన మాట ఉండాలి అని నమ్ముతూ ఎక్కడో ఒక టైంలో వాళ్ళు నాన్ బ్రాహ్మిన్ యాంటీ బ్రాహ్మిన్ మూవ్మెంట్ మొదలు పెట్టారని ఎక్కడో కాదు అదే మొదలు పెట్టారు మొదలు పెట్టారని మీరు మీరు కూడా ఎప్పుడో వచ్చి ఇక్కడ పనులు చేస్తూ సెటిల్ అయ్యారు కదా ఆ తర్వాత కదా తమిళులుగా మీరు ఉద్భవించారు అంటే పోయేది మీరు రాజుగారికి సేవకులుగా రాణి వాళ్ళకి సేవకులుగా ఉండడం అండం అన్నది అక్కడ ఒకటి వాళ్ళ వాళ్ళ నిమ్న కులం అని చూపించడం ఒకటి అని అనిపించింది రెండోది తెలుగు వీరంతా తెలుగు వారు కాదా అండంలో తెలుగు వారందరూ దాన్ని తీసుకోవాలి నాకు అర్థం అయింది అంటే అక్కడ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇక్కడ సో నాకు మీరు కూడా వలస వచ్చే వాళ్లే కదా అని చెప్పి చెప్తే కూడా అయిపోయేది బట్ ఈ ఫ్యామిలీని చెప్తున్నానంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ చెప్పేశాను అదే అదే అర్థమైంది అంటే మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆ ఫ్యామిలీని అనబోయి ఇది అందరికీ వెళ్ళి ఎందుకంటే ద్రవిడియన్ ఐడియాలజీ ఎవరు ఎవరు ఫాలో చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు లీడర్స్ అందరూ దేర్ ఫస్ట్ నేను నాస్తికం అన్నాను కదా యాంటీ సతన సనాతనం అన్నాను కదా సెకండ్ పాలసీ ఇస్ యాంటీ బ్రాహ్మణిసం యాంటీ బ్రాహ్మణిసంలో వాళ్ళు ఇచ్చి వాళ్ళు వేసిన ఆరోపణ ఏంటంటే బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ నాట్ తమిల్స్ బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ లోకల్స్ వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు పరాయ వాళ్ళు పరదేశీలు వాళ్ళు వలస వచ్చే వాళ్ళు అని అన్నందుకు మీకు అక్కడ ఇంకోటి వాళ్ళు పిరికి వాళ్ళు వీరులు కాదు చాలా ద్వేషం పెంచే వాళ్ళు దీనికి అన్ అన్ అన్నికన్నా పైకా మీరు అడిగారు కదా పని చేసే వాళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడిగాను ఎగ్జాక్ట్ పోలిక ఎందుకంటే మీరందరూ గుడిలో గంట వాట్ ఈస్ ఫర్ డూయింగ్ దంట కొడుతూ అంటారు గంట కొడుతు సో వాళ్ళు చెప్పే మాటలు మా బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ్ కమ్యూనిటీని ఎలా హేళన చేస్తారంటే దే విల్ సే 
మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పరాయి వాళ్ళు మీ మదర్ టంగ్ తమిళ్ కూడా కాదు మీ మాతృభాష తమిళ్ కూడా కాదు మీరు సంస్కృతంలోనే మాట్లాడతారు ఎవరు మాట్లాడతారండి ఇది ఎంత బట్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాపగెండా అక్కడ ఇట్స్ వర్కింగ్ అండ్ దెన్ దిస్ ఏ యు ఆర్ నాట్ మీరు వర్క్ చేయకుండా ఏం పని చేయకుండా పరాయి వాళ్ళు వర్క్ నుంచి మీరు బాగా తిని బాగా ఉండేవాళ్ళు యు ఆర్ ప్యారాసైట్స్ మీరు ఏం ఏం చేస్తున్నారు మీరు మ్యాక్సిమం గంట కొట్టి త పళ్ళంలో డబ్బులు తీసుకొని ఆహా పళ్ళంలో డబ్బులు భిక్ష తీసుకొని దక్షిణ కాదు ఆ పళ్ళంలో భిక్ష తీసుకొని ఆ ఫ్రీ మనీలో హాయిగా ఉండేవారు కదా మీరు అని అంత చులకంగా మాట్లాడేవారు అప్పుడు ఆ కోపం నా మైండ్లో ఉండి నేను మమ్మల్ని మూష్టి వాళ్ళని చెప్పడం ఏంటి మమ్మల్ని ఎన్నో పెద్ద పెద్ద కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇచ్చా ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు నాకు అభ్యంతరంగా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా దే ఆర్ సేయింగ్ వీఆర్ గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఎస్ వి యు ఆర్ గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఇంకా చెప్పాలంటే అక్కడ అధికారం చేసింది అంతా తెలుగు రాజులే సో ఐ అక్సెప్ట్ ఐ గ్రూ అప్ విత్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ కటబము ఐ గ్రూ అప్ సింగింగ్ త్యాగరాజ కృతిలు ఐ గ్రూ అప్ మార్వెలింగ్ లుకింగ్ అట్ హంపి అండ్ వారాంగల్ సో ఐ ఆమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై తెలుగు హెరిటేజ్ బట్ ఇక్కడ ఉన్న పోలిక ఎందుకు వచ్చింది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అర్థమైంది అంటే మీరు కాంటెక్చువల్ గా వాళ్ళన్న ఆ మాటకి మమ్మల్ని ముష్టివాలి అని చెప్పేవారిని మీరు కూడా అదే కదా అన్నాను అంతే మమ్మల్ని పరే వాళ్ళే అన్న వలస వచ్చే వాళ్ళని మేము ఎప్పుడో వచ్చాము త్రీ థౌసండ్ ఇయర్స్ ముందు మీరు మూడు వందల క్రితమే వచ్చా మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే వచ్చారు అన్నాను ఎక్కడో ఇక్కడ రాజులు రాజుల అంతఃపురం మ్యాటర్ వచ్చేసరికి దాన్ని రకరకాలుగా రకరకాలుగా ఇప్పుడు మీ కేసులు ఎలా పరిష్కారం అవుతాయి కస్తూరి గారు అంటే అంటే సింపుల్ గా మీకు ఒక యాక్టింగ్ కెరియర్ అవును అన్ని భాషల్లో నటించి రాణించారు మీరు సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ వాట్ ఈస్ అ ఫ్యూచర్ నాకు ఈ కేసు కూడా ఇంత పెద్ద ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది అని కూడా తెలిసిందండి ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ చూసినా ఏ ఇంటర్వ్యూలో చూసినా బాగా నేను గర్వపడ్డాను ఐ మీన్ తెలుగు అక్కడ నాకు బాగా నన్ను స్వీకరించుకున్నారు ఇంటింటికి నేను వాళ్ళింటి అమ్మాయి అయిపోయాను అని నేను చాలా ఇక్కడ ఉన్న ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పాను అది అందరికీ తెలుసు కదా ఎవ్రీవేర్ ఐ హ్యావ్ బ్రాగ్డ్ నేను ఐ హ్యావ్ బోస్టెడ్ నేను అబ్బా ఐ ఎమ్ అని ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎంతవరకు అంటే మా అబ్బాయిని ఐ ఆస్ మై మదర్ ఇన్ లా తమిళ్ కావాలా తెలుగు కావాలా స్కూల్ చూస్ చేయడానికి అండ్ దే ఆర్ తెలుగు రైట్ సో షీ సెడ్ తెలుగులో నన్ను నన్ను నాతో మాట్లాడితే నాకు చాలా హ్యాపీగా అయిపోతుంది అని ఆ ఒక్క కోరిక చెప్పింది దానివల్ల మా అబ్బాయిని నేను ఇక్కడ తెలంగాణలో చదివిస్తున్నాను హీ ఈస్ ఏబుల్ టు రీడ్ అండ్ రైట్ తెలుగు అనేది నేను చాలా గర్వంగా చెప్తున్నాను నాకు ఇంకా చదువు రాలాంటి అది నేను అదే కదా ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ అస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఇట్ అస్ అని నేను నన్ను కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను నన్ను వదిలేండి ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యూ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఎనీ బడి హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఎనీ వన్ విత్ హిస్టరీ ఇన్ ఆంధ్ర It is about the political... It is Pakka Tamil Nadu politics. Ante. It is Pakka about the uh, anti-Sanatani, anti-Hindu, anti-Brahmin gang. There. It is about one fraud gang. And that fraud gang is not the only thing. Please don't compare yourself with that. ఆ హిస్టరీ వేరు ఈ హిస్టరీ వేరు కానీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంత నేను ఆశపడి ఇక్కడ వచ్చి ఏదో రిలీజన్ కన్వర్ట్ అయినట్టు నేను భాష కన్వర్ట్ అయ్యాను కల్చర్ కన్వర్ట్ అయ్యాను నన్ను కూడా మీరు ఒప్పుకున్నారు అంటూ నన్ను స్వీకరించుకున్నారంటే నేను కూడా అది అంటే నేను అది ఈ ఇప్పుడు కావాలని ఇప్పుడు చెప్పలేదు స్వప్న గారు ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ బికాస్ నేను ఇప్పుడు అందరూ నన్ను తుడుతున్నారు దానివల్ల నేను ఇలాంటి సాకులు చెప్తున్నాను కాదు మీరు నేను ముందు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ అంతా చూడండి విన్నండి ఎనీబడి కెన్ గో సి ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ టాక్ సో హైలీ బీయింగ్ తొలి తెలుగు వాగ్గేయకారుడు అన్నమయ్య సినిమాలో నటించారు మీరు అండ్ మీకు తెలుసా అప్పుడు తెలుగు తెలియనప్పుడు బ్రహ్మం ఒక్కటే మా పాడడానికి కలగని కలగంటి కలగంటి పాడడానికి 
తెలుగు తెలిసిన తర్వాత ఆ పాటలు పాడడానికి తేడా వచ్చింది మీరు బ్రహ్మ ఒకటే అన్నారు కస్తూరి గారు అవును తప్పకుండా బ్రాహ్మణులు ఇలా వెలివేయబడి పడిన ఏ వర్గం అయినా సరే రిటాలియేట్ అవడం సహజం బట్ అన్నమయ్య పాడిందే అది కదండి కడగి ఏనుగు మీద కాయు ఎండొకటే పుడమీ శునకము మీద పొలయు ఎండొకటే అని అవును కందువ గుహీనాధి కములిందు లేవు అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ మరి ఎందుకు ఇంత వివక్ష ఉండాలి బ్రాహ్మలు నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ అని వై డు వీ నీడ్ దిస్ వై డస్ సనాతన ధర్మ హ్యావ్ టు బికమ్ అర్ అజెండా ఫర్ ద బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద బ్రాహ్మిన్స్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ ఓన్లీ టు ద బ్రాహ్మిన్స్ చెప్పండి అలా అని బ్రాహ్మిన్స్ చెప్పలేదు కదా చెప్పట్లేదు బట్ ఆ విధమైన ఎవరు చెప్తున్నారు అది ద్రవిడ నాన్ బ్రాహ్మిన్ ఇప్పుడు నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ అని ఎవరు పెట్టుకోలేదు కదా నాన్ బ్రాహ్మిన్ మూమెంట్ అనే పెట్టారు ఇంకా ఆ హిస్టరీ చాలా దారుణం అండి దే కేమ్ టు పవర్ ఆన్ ద బేసిస్ మిస్టర్ అవర్ చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి రాజాజీ రైట్ ద ఫస్ట్ ద లాస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా హీ సమర్థం ఇచ్చారు అన్నాకి డిఎంకే కి డిఎంకేకి సమర్థం ఇచ్చి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈ డిఎంకే పవర్కి రావడానికి ఎవరు కారణం అంటే రాజాజీ గారు అప్పుడు ఇలాంటి ద్వేషాలని అంతా పంతాలు లేవు సో దెర్ ఇస్ నో ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ రాజాజీ గారు ఎవరు పంతులు వాళ్ళే కదా హీ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిబిటింగ్ దాట్ బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టుడే హూ ఈస్ ఇన్ పవర్ సనాతనని నిర్మూలించాలని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉదయనేది హూస్ ఇస్ ఫాదర్ స్టాలిన్ ఎస్టర్డే హూ హాస్ గివెన్ స్టేట్మెంట్ అగేన్స్ట్ మీ మిస్టర్ ఏ రాజా హూ ఆర్ ఆల్ అగేన్స్ట్ మీ ఆన్ సోషల్ మీడియా డిఎంకే పీపుల్ ఇట్ ఈస్ దాట్ ఐడియాలజీ దట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ బ్రాహ్మిన్స్ ఇట్ ఈస్ సో అగేన్స్ట్ బ్రాహ్మిన్స్ సో మచ్ సో దాట్ ఇప్పుడు అమరన్ అని ఒక పిక్చర్ చాలా మంచి పిక్చర్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా రిలీజ్ అయిందా అవునవును ఇక్కడ పేరేంటి ఇక్కడ పేరేంటి అమరన్ it is the biopic of major mukund varadrajan but ikkada evaina is there any mention of his kulam it is a biopic of major mukund varadrajan eppudu ye picture aina tamil lo teesthe brahmins ni villain ga chupistaru comic character ga chupistaru piriki vaalu ga chupistaru kaani major mukund varadrajan oka tamil brahmin ani maatram chupincharu తను తను పెళ్ళం నాకైతే ఆ మూవీ చూసిందంత వరకు తను పెళ్ళం ఒక క్రిస్టియన్ అని తెలియనో కూడా తెలియదు నోబడి న్యూ ముకుంద్ వరదరాజన్ అండ్ వెరీ బ్రేవ్ లేడీ వీ ఆల్ రిమెంబర్ దట్ లిటిల్ చైల్డ్ లిటిల్ డాటర్ అంతే ఎవ్రీ డీటెయిల్ అబౌట్ హర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ హర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ హర్ మలయాళి బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ముకుంద్ వరదరాజన్ ఒక టమిల్ బ్రామన్ అనేది మాత్రం లేనే లేదు అయినా పోని పోని యూ డోంట్ వాంట్ టు అక్సెప్ట్ దట్ బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ అ వెరీ సాక్రిఫైసింగ్ అండ్ బ్రేవ్ కమ్యూనిటీ దట్ హాస్ గాన్ అండ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు అవర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అండ్ అవర్ అంటే తమిళ బ్రాహ్మిన్స్ని మాత్రం నేను చెప్పలేదు బట్ ఇది ఇది పక్క తమిళ పాలిటిక్స్ కాబట్టి చెప్తున్నాను అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యం శివ అయినా భారతీయార్ అయినా సరే ఎన్నో మంది ఎంతో మంది దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఐఎన్ఏలో సో సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు రా రాణువంలో రాణువంకి అని ఆర్మీలో సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ సో యూ ఫీల్ ఒక నిమిషం ఇది నేను ఫినిష్ చేస్తాను దిస్ థ్రెడ్ ఐ నీడ్ టు ఫినిష్ ఇలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు కానీ అక్కడ ఉన్న దేర్ ఇస్ అ డ్రవిడియన్ లీడర్ హూ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా పుల్వామాలో ఇది ఎప్పుడు పుల్వామా జరిగినప్పుడు పుల్వామాలో ఎంతో మంది వీర మృత్యు కలిగించారు కరెక్టా నేను చెప్పింది కలిగించారు కాదు కలిగారు చెందారు చెందారు సార్ పుల్వామాలో ఎంతో మంది వీర మరణం పొందారు పొందారు వీర మరణం పొందారు కానీ దాంట్లో ఒక్క పాపాన్ కూడా లేదే అని నాకు వినిపిస్తుంది కరెక్టా అని బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పలేదు పాప పాప అనేది ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ని మీరు ఎలా చెప్తారో చాలా అలాంటి ఇట్స్ 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 అ బ్యాడ్ వర్డ్ పాప అంటే 
ఆ మెసేజ్ ఏంటంటే నువ్వు యూఆర్ కాస్టీస్ట్ యూఆర్ యూఆర్ కవర్డ్లీ నువ్వు పిరికి వాళ్ళు నువ్వు నువ్వు ఆతిక అతిపత్యం చూపించే వాళ్ళు నువ్వు చాలా సమత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు అలాంటి ద్రవిడీ నైలాలజీ దాంట్లో ఉంటుంది హిడెన్ మీనింగ్ పాప అంటే నువ్వు బిక్షిగాడు నువ్వు నువ్వు పని లేక ఊరికే ఒకే పనికి నువ్వు హక్కు నాట్ హక్కు ఒకే పనికి నువ్వు అర్హత ఉంది నీకు అని గంట కొట్టి అందరితో వెళ్ళి వ్యాఖ్యలంటారు దిస్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ ఓన్లీ స్పెసిఫికలీ ఇన్ దర్టి దిస్ ఇస్ ద రూలింగ్ పార్టీ ఆఫ్ తమిళనాడు బట్ వాట్ ఈస్ ద రూలింగ్ పార్టీ పార్టీ కంట్రీ బై డూయింగ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ద సౌత్ are we being recognized for who we are for the southern states other than for vote bank politics you think that ipud prastutha unde ar kendralo adhikaralo unde pradhana party dakshina bharata desam sambar mohalani ana oka mudra paddam gaani modalukuni is there is there not an identity crisis and that has come from the undercurrent that uh, it's aryans versus the dravidians Adi which is north versus the south that uh-huh. uh, is it not true which That's is right. no it is ah uh, idi undi anedi correct ah uh-huh. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు ద్రవిడియను ద్రవిడియన్ అని చెప్తే మరి ఎవరు ఒప్పుకుంటారు అది కూడా నేను చెప్ అడిగాను నా స్పీచ్లో నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నానండి ఈ ద్రవిడియన్ మీరు ద్రవిడేనా అని అడిగితే ఏంటి నేను తెలుగుని అన్నారు అదే కదా మరి తెలుగు ఐడెంటిటీ తెలుగు ప్రైడ్ అది ఒక సెపరేట్ ఐడెంటిటీ తెలుగు అనే ఒక భాషకి ఒక హిస్టరీ ఉంది ఒక పెద్ద పవర్ఫుల్ హిస్టరీ ఉంది ఎంతోమంది ఆ తెలుగు హిస్టరీలో మీరు హైదరాలీని కూడా ఇన్క్లూడ్ చేయ చేయొచ్చు కానీ ఆ దాన్ని మద్రాసి అని ఒక ఆల్ ఇన్క్లూజివ్ టర్మ్లో ఇన్క్లూడ్ చేయడం తప్పు ఇప్పుడు మీరు నార్త్ ఇండియాకి వెళ్తే మద్రాసి అంటారు అవును వాళ్ళకి అది వేరే రాష్ట్రాల గురించి అసలు ఆ ఉనికి తెలియదు ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ తెలియదు దానికి కారణం ఒకప్పుడు మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీగా ఉండింది ఉండేది తర్వాత భాష ద్వారా ఉన్న ఆ పోరాటంలో పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఇది ఫాస్ట్ అంటు డెత్ అయ్యి దానివల్ల లింగ్విస్ట్గా విడివచ్చాయి ఆంధ్ర అండ్ తమిళనాడు వేర్ వన్ ప్లేస్ తిరుపతి వాస్ ఎవ్రీబడీస్ మీటింగ్ గ్రౌండ్ అది అంతా ఉన్నాయి కాబట్టి మద్రాసి అంటున్నారు దాంట్లో పెద్ద తప్పు లేదు కానీ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ to also identify ourselves separately and uh, and establish our pride of course andru kalse untamu kaani we are universe so, u- unity and diversity in a certain way you try to establish the pride of telugus by saying that you know you are alienating telugus or alienating brahmins but you ended up getting into a huge controversy now akkada yeah, no this is not about telugu pride this is not about, about telugu at all and akkada mm. it is about one particular it family. is about dravidian politics in tamil nadu ee ee samasya telugu vallaki ikkada unna kulaliki ikkada unna vamshaliki sambandhame ledu aithe meer akkada ippudu akkada kuda deeni meeda pantham teeskone vallu pantham pantham pettukone vallu evarante reddi samajyam aitha naidu samugham aitha akkada akkada unnaru there are lakhs and lakhs of telugu people there vallu vallu vallo kontha mandi deenni issue chesaru how are you going to convince them kasturi garu ippudu mee vishayam nijanga suspashtanga maaku ardham ayindi kadandi meeku ardham ayindandi endukante meeku teliyadu kabatti nenu explain chesanu kabatti meeru ardham cheskunnaru akkada unna valani convince cheyadam kudaradu endukante valiki already telusu nenu evarni cheppanu enduku cheppanu appudu evaru okka kootam vachindi ante telugu vallu eppudu nincho unnarandi అక్కడ రా అధికారం చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు నుంచో ఉన్నారు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీలో ఇప్పుడు ఐటీ జాబ్స్ కోసం వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ చెప్పలేదు కదా ఒక్క టైమ్ లైన్లో ఒక్క గ్రూప్ని మాత్రం చెప్తున్నాను స్పెసిఫిక్గా అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అర్థం అయి ఉంటుంది కానీ కావాలని చేస్తున్నారంటారా ఎస్ బికాస్ దర్ పొలిటికల్ అఫిలియేషన్ ఇస్ దట్ దే ఆర్ అఫిలియేట్ టు ఆల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ all are supporting but the people who are making the biggest issue their political affiliation but you, you think you will find a way out of this <sighs> first time naaku kuda ilanti oka pedda dabba tagilindi but gathanlo kuda kasturi garu naaku inko dabba entante see tamil nadu politics nenu chusukuntanandi akada naa gurinchi telusu akada naaku chaala support undi from telugu స్ట్రాటస్ ఆఫ్ సొసైటీ ఎప్పుడు గొడవ పెట్టేవారు పంతం పెంచుకునేవారు కొంతమందే ఉంటారు దే విల్ హ్యావ్ అజెండా 
ఏ ఒక ఏ ఒక అసోసియేషన్ అయినా అది తెలుగు అని చెప్పలేదు ఏ ఒక అసోసియేషన్ అయినా ఒక పది మంది ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఒక అజెండా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఆ ఒక సందర్భం ఇచ్చేశాను నేను కూడా తప్పు ఒప్పుకోవాలి కదా నేను నేను మీరు చెప్పినట్టు చాలా వేగా చెప్పి ఉంటే ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు ఇక్కడ అవసరం లేని ఒక పదం తెలుగు అని చెప్పి నేను తప్పు చేశాను అది అది నేను ఒప్పుకుంటున్నాను కానీ ద బిగ్గర్ అజెండా నవ్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ అక్కడ తమిళనాడులో మాత్రం ఇది ఉంటే ఇక్కడ వరకు ఇది వచ్చేది కూడా కాదు ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ పబ్లిసిటీ అయింది ఎందుకు సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు అందరినీ ట్యాగ్ చేసి ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారు అంటే దానికి కారణం అక్కడ నన్ను నన్ను కొడితే నాకు నొచ్చదు అక్కడ నన్ను కొడితే నాకు నొచ్చదు ఇక్కడ కొడితే నాకు నచ్చుతుంది నా బ్రతుకు ఇక్కడ నా జీతం ఇక్కడ నా పని ఇక్కడ నా ఐ నా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ ఫర్ మీ నా సో ఇక్కడ కొడితే దట్ ఈస్ నా నోరుని మొయ్యాలంటే నా కడుపులో దెబ్బ కొట్టాలి అంత 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 ప్రొలాంగ్ ప్రొలాంగ్డ్గా దీని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అంటారా మీ కడుపు కొట్టే అంత రిపర్కషన్స్ వస్తాయంటారా నా నిజం చెప్పనా నేను భయపడిపోయాను స్వప్న గారు నాకు రెండు విషయాలు చాలా భయపడిపోయాను ఇప్పుడు ఓకే కెరియర్లో ఏదో ఒక డ్యామేజ్ అయింది పేరు డ్యామేజ్ అయింది అనేది కెరియర్లో కూడా అది సెకండరీ అండి అది రెండు రెండోది అది ఎందుకంటే మాకేం కావాలి చెప్పండి అంత పెద్ద ఉన్న ఐల్ గో బ్యాక్ యూఎస్ఏ వెళ్ళిపోతా ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనుకోండి కానీ నాకు చాలా దగ్గర పోయారు అందరూ నేను ఇక్కడ వర్క్ చేశాను ఇక్కడ పాలిటిక్స్లో కూడా వర్క్ చేశాను తెలుగులో తెలంగాణలో ఐ హ్యావ్ పొలిటికల్ వర్క్ హియర్ నన్ను ఇక్కడ ఎవరు విడిగా చూడలేరు చూడలేదు సారీ నన్ను ఇక్కడ ఎవరు విడి చేసి చూడలేదు ఇక్కడ నా పేరు ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయింది నా గురించి ఇక్కడ అపార్థం చేసుకున్నారు అనే ఆ థాట్లో నాకు డిప్రెషన్ వచ్చింది డిప్రెషన్ వచ్చింది నాకు అయ్యో బికాస్ ఎలా చెప్పాలి ఏదో ఒక భరణ కోలిపోతుందో అనేటి ఒక ఫీలింగ్ ప్రాణం పోతే ఒక నొప్పి వస్తుంది కదా డ్రామా కోసం చెప్పలేదు నేను అలాంటి ఒక నొప్పి ఎందుకంటే ఇది నా లోకం దిస్ ఇస్ మై వరల్డ్ అది నేను ఏదో డ్రామా కోసమో సరెండర్ కోసమో నేను చెప్పలేదు దిస్ ఇస్ మై చోజన్ వరల్డ్ నేను ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా ఐ కెన్ బీ ఇన్ చెన్నై ఐ కెన్ బీ ఇన్ యుఎస్ఏ ఎందుకు ఇక్కడే ఉన్నాను వరల్డ్ ఎస్ i love it and uh, if i lose that with the people of andhra uh, i will feel bad <laughs> I, i i am feeling bad so na ipudu na gontu vintunnara it is because nenu i have not slept i have been non stop talking and na meeda case lu unnai so lawyers are talking to me all the time and i am explaining all the time and they are telling me my lawyer is my lawyer is telugu fellow based in tamil who is how see uh, my family is also my metilu is telugu i am not talking about myself malli cheptunna kada nenu na na gurinche nenu apavathalu nene cheskonnana ledu akada na lawyer telugu he is telling me idi chey adi chey ani cheptu unte atane atanike enduku koparaledu enduku nana so uh what he was telling me so many ideas he was telling me appudu uh stop explaining ee vivarana icchedo nu maane nu chaalu maatladindi nu oorko ani oka just out of uh, well nanna choose na nenu ala panic avutu unte ee odarpu kosam chepparu and i said no నాకు నా గుండెల్లో ఆ ప్రశాంతత రా వచ్చే వరకు నేను ఆపలేను నాకు ఇక్కడ ఇలా ఒక తప్పుగా ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఒకటి చూశాను ఒక వీడియోలో మీకు తమిళ తెలుసే కదా స్వప్న గారు తెలుసు తెలియ నేను చెప్పినందుకు ఆ ట్రాన్స్లేషన్కి సంబంధం ఉందా ఇలా కట్టాయమా అది వంద అంద కాంటెక్స్ట్లో నీ సొన్నదుకు అంగ పోట వర్డ్స్గా లిటరల్ ట్రాన్స్లేషన్ పండినా అది వెరీ బ్యాడ్ సరిగా వరాదు సరి వరాదు అది అండ్ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్అక్యురేట్ it is very dangerous chala pramadakaramaina chala 
దుర్దేశ్యమైన దుర్దేశ దురుద్దేశపూర్వకమైన చాలా దురుద్దేశపూర్వకమైన ట్రాన్స్లేషన్ అది ఆ ట్రాన్స్లేషన్ చదివితే నాకే కోపం వస్తుంది నా మీదే అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో అయ్యో నాకు నేను కావాలి కావాలి అని కోరుకున్న జనాలు నా మీద అపార్థం చేసుకుంటారు అని నాకు దానికోసమే నేను చాలా భయపడిపోయాను ఇప్పుడైతే నేను ఒక్క మాట చెప్తాను నాకు అక్కడ ఇంకా ఒక చాలా దారుణమైన సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే అక్కడ బీజేపీ లీడర్ ఒకరు తమిళనాడులో కండమ్నేషన్ ఇచ్చారు నేనేం చెప్పాను ఏం చేశాను ఏం చూ చూడకుండా కండమ్నేషన్ ఇచ్చారు ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి ఎలాంటి ప్రెషర్ ఏమో నాకు తెలీదు కానీ ఇక్కడ నాకు బీజేపీ లీడర్స్ సపోర్టెడ్ మీ ఆల్ ద పార్టీ లీడర్స్ అంటే నేను అందరితో అడగలేదు దే దే జస్ట్ సెంట్ మీ మెసేజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఇష్యూ వీ విల్ కమ్ టు యువర్ బ్యాకప్ బికాస్ వీ నో యూ అని ఆ పొలిటికల్ సపోర్ట్ కూడా వదిలేయండి నాకు ఇక్కడ వచ్చాను కదా అక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడ వచ్చేసాను కదా ఇక్కడ వచ్చాక ద కైండ్ ఆఫ్ అబా హా వీ మిస్ యూ అండి అని చెప్పి స్టార్ట్ అవుతున్నారు ఆ సపోర్టు దెన్ ఎస్టర్డే నేను బయట వెళ్ళాను షాపింగ్ వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్న ఆల్ ద నాకు ఏం నాకు క్యారెక్టర్లో ఎట్లా అంటే సెక్యూరిటీ వాళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్స్గా ఉంటారు బొమ్మరిలో జనోలియా క్యారెక్టర్ తెలుసా అండి తనకి రోడ్లో వెళ్ళేవారు ఫ్రెండ్స్ బస్సులో చూసేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ నాకు అలాగే నాకు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ బయట చెరుకు చూసి అమ్మే ఆ అబ్బాయి ఫ్రెండ్ దాని పక్కన ఒక చిన్న కోటి ఉంది ఆ ఆ వాళ్ళు నాకు ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళందరూ ఏదో సమస్య అయింది మేము యూట్యూబ్లో చూసామే అని అడిగారు ఏ ఎందుకబ్బా నన్ను అడుగుతారు నువ్వే చెప్పు నేనేం చేశానంటే కాదు కాదు అది మేము నమ్మలేము మీకు మాకు మిమ్మల్ని తెలుసు కదా పర్సనల్గా సో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అని మాకు తెలుసు అని ఇమీడియట్గా చెప్పేశారు సో అదొక భరోసా ఇచ్చింది మీకు నాకు అది భరోసా వచ్చింది కానీ ఒక మాట చెప్పొచ్చా చెప్పండి అంటే ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్ కదా మీరు ఏం తప్పుగా అనుకోవద్దు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో చాలా బీభత్సంగా చూపిస్తున్నారండి కానీ మా ఛానల్లో మేము మీరు మంచివారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి మీ నుంచి క్లారిఫికేషన్ మీరు వచ్చి ఏం సెన్సేషన్ చేశారు ఎక్కడ చూస్తే ఆ రోజు నా ఫోన్ మొట్ట కూడా మొట్టలేకపోయాను నేను అంత సెన్సేషన్ చేసి అంత ట్రెండింగ్ చేసి ఆ రోజే మార్నింగ్ ట్రెండింగ్ అయి నటి కస్తూరి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు సారీ టు తెలుగు వారిని కించపరుస్తూ అన్ని అంతపుర సేవకి వచ్చేవారు అన్నారు అని చాలా వర్స్ట్ ఇంకా అది అది మరి ఎలా చెప్పాలి అది మారి 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 చేంజ్ అయి చేంజ్ అయ్యి ఇంకా డర్టీ డర్టీగా పోయింది అది ఇంకా చాలా అసహ్యంగా పోయింది అది బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ నేను చాలా దాంట్లో డిప్రెస్ అయ్యి ఎందుకంటే ఐఎమ్ సెట్టింగ్ అండ్ థింకింగ్ అయ్యో ఇప్పుడు అమెరికాలో నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అది చూస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి టీవీ కన్నా ఈ యూట్యూబే మ్యాక్సిమం ఆన్లైన్ సోషల్ మీడియావే మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ట్విట్టరు ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ చూస్తూ నా గురించి ఇప్పుడు నన్ను తెలిసిన వాళ్ళు నా గురించి ఎలాంటి అపార్థాలు చేసుకున్నారు ఏమో అని ఇక్కడ అది ఒక చాలా ఆ నొప్పి అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది ఎవరి ముఖంలో నేను చూడాలి కదా మళ్ళీ నేను ఎలా అందరినీ కలుస్తాను అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ అయితే తెలుగు వారికి మీ వైపు మీ మనసు విప్పి అంటే మీరు తప్పు చేశారని కాదు కానీ ఒకలాగా మీరు అయితే క్షమాపణ క్షమాపణ అని కాదండి నేను ఓపెన్గా చెప్తాను ఇప్పుడు క్షమాపణ నేను చెప్పానంటే నా బాధ్యత నేను నాకు తెలిసిపోయింది నా వల్ల ఇప్పుడు నేను నోరు వెప్పకపోతే ఇలాంటి సమస్యనే రానే రాదు ఏం మాట్లాడనేది మీరు పక్కన పెట్టండి నేను తప్పుగా చెప్పలేదు మీరు గురించి చెప్పలేదు తెలుగు వాళ్ళ గురించి అసలు చెప్పలేదు పాలిటిక్స్ ఇది పక్క పాలిటిక్స్ అది ఒక్క ప్రభుత్వాన్ని గురించి చెప్పాను అది అంతా వదిలేయండి నేను మాట్లాడాను కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా మాట్లాడు ఉంటే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు నా అజాగ్రత్త వల్ల ఇలాంటి తెలుగు వాళ్ళు గుండెలో ఒక నొప్పి వచ్చింది అంటే నా అజాగ్రత్తకి నేను క్షమాపణ చెప్తాను కానీ ఆ క్షమాపణ చెప్తే నేనేదో నేరం చేసినట్టు దాన్ని ఒప్పుకున్నట్టు అలా అది నేను ఒప్పుకోను మీరు తప్పు చేయలేదు నేనేం చేస్తున్నానంటే నేను అభయం నేను సరెండర్ సరెండర్ అయిపోయాను 
మీ మీరు చూసి నాకు మళ్ళీ మీ అభిమానం ఇచ్చేయండి అంటున్నా అంతే అంటే అది నాకు ఆల్రెడీ భరోసా వచ్చింది ఆ రోజే మార్నింగ్ అంత సెన్సేషన్ అయిందో ఆ ఈవినింగ్ కల్లా నేను ప్రెస్ మీట్ ఇచ్చాను దాంట్లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్లాష్ అయింది దానివల్ల కొంచెం సాఫ్ట్ అయింది ఆ మ్యాటర్ కొంచెం తగ్గింది సో నాకు ఆ భరోసా ఉంది అది చూసే వాళ్ళు ఇది కూడా దాంట్లో చూసిన వాళ్ళు ఒక పావ వాళ్ళు దీంట్లో కూడా చూ ది మ్యూజిక్ క్లారిఫికేషన్ కూడా చూసి ఉంటారు అని భరోసా ఉంది కానీ నేనైతే ఇంత అభిమానం నేను అడిక్ట్ అయిపోయానండి ఓపెన్గా చెప్తున్నాను తెలుగు వాళ్ళు ప్రేమకి అభిమానానికి నేను అడిక్ట్ అయిపోయాను అది లేక నేను ఉండలేను మీరు నన్ను ఆ అపార్థాలు అంతా పక్కన పెట్టేసి ఆ దాన్ని అంతి బహిష్కరించి నా మాటని నమ్మి నాతో ఉండాల్సిందే అంతే ఇంత ప్రేమతో అడిగితే ఖచ్చితంగా చూసే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం కానీ కస్తూరి గారు ఫ్రాంక్లీ మీకు అడపదడప కాంట్రవర్సీస్ వస్తుంటాయి కదా మీరు రజనీకాంత్ గారిని ఒకసారి విమర్శించారని అలాగే అజిత్ గారితో మీకు గొడవ అయింది అజిత్ గారితో గొడవ అవ్వలేదు అంటే ఆయన ఫ్యాన్స్ ఏదో మిమ్మల్ని ఏదో మాట్లాడితే మీరు కూడా వాళ్ళు తిరిగి అవునండి తీవ్రంగా మాట్లాడినా క్యారెక్టర్ అయితే అదేనండి ఇప్పుడు కూడా ఎందుకు నాకు ఇలాంటి కాంట్రవర్సీస్ వస్తున్నాయి సమస్య అంటే లేదు నేను ఒక టాపిక్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా స్పెషలీ లేడీస్కు లేడీస్కి ఎక్కడైనా ఒక అన్యాయం జరుగుతుంది లేదా ఎక్కడైనా ఒక తప్పు జరుగుతుందంటే నేను ఎప్పుడు నేనే ఫస్ట్ మాట్లాడ ఐ నాట్ ఓన్లీ డూ ఐ టాక్ ఐ టేక్ యాక్షన్ ఆల్సో నేను నాకు నాకు దెబ్బ తగలాలని కాదు ఇప్పుడు ట్రిషా గురించి ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం తమిళనాడులో ట్రిషా గురించి ఒక యాక్టర్ ఒక చాలా ఎలా ఒక టైప్లో మాట్లాడారు ఆయన ఒక జోక్ అని అనిపించి పబ్లిక్గా ఓకే నేను చెప్పనా త్రిష గురించి ఆయన ఆ పిక్చర్లో విల్లన్ అండి ఆ విల్లన్ యాక్టరు మన్సూర్ అలీ ఖాన్ అని ఒక యాక్టరు హీ థాట్ ఈ వాజ్ జోకింగ్ ఈ థాట్ త్రిషాతో నాకు కాంబినేషన్ ఉందంటే నేను విల్లన్ నటి కదా విల్లన్ నటుడు కదా నేను త్రిషాని రేపు చేయబోతున్నాను అలాంటి సీన్స్ ఉంటాయి అని అనుకొని వెళ్ళాను నాకు కాంబినేషన్ కూడా లేదు లేకపోయింది పిక్చర్లో అని ఆయన జోక్ చేశారు కానీ అది ఆ జోకు బ్యాడ్ టేస్ట్ అని అనిపించింది అవును మరి చాలా సో అప్పుడు వీ వీ వాయిస్ అవుట్ ఒక సందర్భంలో సేమ్ త్రిష ఇప్పుడు నాకు కాంట్రవర్సీ అని అనుకోకండి అందరికీ వస్తాయి ఏం చెప్పకుండా ఉంటే కూడా వస్తాయి ఎక్కడో ఒక మూలలో తను పని చూసుకొని అక్కడ ఏదో చేస్తున్న త్రిష గారికి ఎవరో ఒక పొలిటికల్ లీడరు రిజార్ట్లో మేమందరూ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ త్రిషానే అడిగారు కదా త్రిషానే పిలిపించారు కదా అన్నేసారు దీంట్లో త్రిష తప్పేముంది దాన్ని మేం చెప్పలేదు ఇట్ ఈస్ నో నాట్ అట్ ఆల్ మీరు అడుగుతున్నారు కదా మీరు ఏమైనా మాట్లాడితే వస్తుంది అని మాట్లాడకపోతే కూడా లైమ్ లోట్లో ఉన్న వాళ్ళకి వస్తుంది వచ్చింది పాపం త్రిషాకి వీ ఇమ్మీడియట్లీ లెట్ మీ ఫిన్ వీ ఇమ్మీడియట్లీ ఐ వాస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ స్టాండ్ ఫర్ హర్ అండ్ దెన్ ఎవ్రీబడి అప్ టు చిరంజీవి గారు ఎవ్రీబడి స్టూడ్ ఫర్ హర్ అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సమంతకి వచ్చింది కదా వచ్చిందా మొన్న దాంట్లో సమంత బాధ్యత ఏముంది అసలు లేదు షీ మస్ట్ బీన్ వెరీ హర్ట్ అఫ్ కోర్స్ అందరం ఖండించే ముక్త కంఠం ఏం కనెక్షనే లేదు కదా సమంత పేరు ఆ దాంట్లో ఎందుకు రావాలి దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ మీకు ఎవరి మీదో పంతం ఉండి ఎవరి మీదో ఆరోపణ వేయాలంటే దానికి మీరు ఎవరి పేరు తీస్తున్నారండి అది సో ఎవ్రీబడి సెడ్ దట్ ఈస్ రాంగ్ సో అలాంటి కాంట్రవర్సీస్ నేను ఇమీడియట్లీ మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు ఎక్కువ వస్తాయి ఎందు ఇప్పుడు నేను రూలింగ్ పార్టీకి విపక్షంగా వారు మాట్లాడుతుంటే నాకు రావా ఎన్నో వచ్చాయి ఆల్రెడీ మీకు తెలియలేదు నన్ను తాగపోతూ అంటారు నన్న అక్రమ సంబంధాలు రోజు ఒక అక్రమ సంబంధం నాకు వస్తుంది ఎవ్రీడే ఒక సంబడితో టోల్ డైరెక్ట్లీ ఎలా తెలుస్తుంది మీకు ఇది నా సోషల్ మీడియాలో అంతా వచ్చి రాస్తారు ఈ రోజు వచ్చి ఒక పొలిటికల్ లీడర్ బర్త్డే ఈ రోజు ఎయిత్ నవంబర్ ఆయనతో నేను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ముందు బర్త్డేకి కలిసి ఒక ఫోటో తీసుకున్నాను ఆ ఫోటోని పెట్టి ఈ రోజు వరకు ఏమో నా నాకు ఇంకా పెళ్లి చేపించలేదు అంతే ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ దాని గురించి నా వీళ్ళందరూ ట్రోల్ వీళ్ళందరూ ఒక అజెండాతో మనల్ని ఇలాంటి చేస్తుంటే 
ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్ నా క్యారెక్టర్ కి రంగు తక్కువ అని చెప్పి శంకర్ డైరెక్టర్ శంకర్ గారు భారతి రాజా గారు ఇదంతా వదిలేండి ఇదంతా ఐ మీన్ ఇస్ దట్ ఎందుకంటే ఇవన్నీ కరెంట్ ఇష్యూస్ మాకు మీరు ఇంకా తెలుగులోకి రాలేదు నాట్ కానీ మీరు తెలుగు వారి సపోర్ట్ అడిగారు కస్తూరి గారు బట్ ఇది తెలుగు నాట కూడా పెద్ద పెద్ద అగ్ర హీరోలు ఆడపిల్ల స్టేజ్ మీద పక్కన ఉంటే కనీసం ఏదో ఒకటి కడుపు చేయకపోతే జనం ఊరుకోరు అనే సినిమాలో ఉంటే ఒక ముద్దో పెట్టో కడుపు చేస్తో అని అలాంటి అంటే ఒక తీవ్రమైన కామెంట్స్ చేసి సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ సెడ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఫైట్ ఎవ్రీబడి అని అడుగుతున్నాను ఐఎమ్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు కమెంట్ ఆన్ దెట్ బికాస్ యూ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మీ టూ మూవ్మెంట్ ఎస్ మీ టూ మూవ్మెంట్ లో మీరు గణమెత్తి చెప్పారు మీ టూ మూవ్మెంట్ లో వందల కోకలలు విక్టిమ్స్ బయటకు వస్తున్నారు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు పెద్ద జోక్ అయిపోయి నో బడి హెస్ టుడ్ బై ఎనీ బడి సో ఫార్ వాట్ ఇస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఎక్సెప్ట్ కాంట్రవర్సీ అండ్ అవర్స్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఫైటింగ్ అలాని మనం అలా అని మనం పోరాటడం వదిలేస్తామా ఓకే ఏమవ్వదు మనకి నీతి దొరగదు అని మనం మాట్లాడడం మానేస్తామా వీ హ్యావ్ టు కీప్ డూయింగ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఒక 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 రుద్రమాదేవి పోరాడింది కాబట్టి తెలుగు ఐడెంటిటీ స్థాపనం అయింది కరెక్ట్ ఎక్కడో ఒక వేలు నాచ్యార్ ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే వేలు నాచ్యార్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ లెజెండరీ క్వీన్ ఆఫ్ తమిళనాడు షీ ఈస్ అ తమిళ్ ఐకాన్ షీ ఫాట్ షీ ఫాట్ అగేన్స్ట్ ద బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ బలగాన్ని ఎదురు చూసింది ఎదురు ఎదురుతూ నిలబడింది ఎవరితో కలిసి నిలబడింది తెలుసా హైదర్ అలీ గారితో అది ఏం చేసిందంటే బ్రిటిష్ సైనికుడు సైనికులు వస్తున్నారు they are they are coming closer to uh, her kingdom ani teligane raki pampinchindi to hyder ali gar raki pampinchi nenu nee mee sodarni naaku sahayam cheyyara ee british vallato nenu ippudu poraadalante annaya mee sahayam kavali ani adigi vallu kalisi gelsaru enduku cheptunnanante ippudu ladies memu aa zamana lo lemu అప్పుడు వేలు నాచ్యార్ గెలిసింది కాబట్టి ఇప్పుడు తమిళనాడులో లేడీస్ ఆర్ ఫ్రీ లేకపోతే వీ విల్ స్టిల్ బీ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇక్కడ ఒక రుద్రమాదేవి అది ప్రభుత్వం చేసింది అధికారం చేసింది కాబట్టి చేశారు కదా చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక కల్చర్ ఉంది ఇక్కడ మొట్టి పూజలు చేయగలము దేర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఇన్ ఇండియా where ladies can pray to the garbagudi mm. it is Correct. only here so enduku cheptunnanu ante ilanti social reforms ekka nunchi vastayi mana we have to keep fighting ee roju darakaledu janniti ani cheppi mana oorkonte repu vere naaku okati jarugute andaru oorkontaru kada but meer nijanga vera vanithe industry lo survive avadam appudu pedda pedda talakayalato pedda vallato నేరుగా ఢీ కొనడం కస్తూరి గారు ఈజ్ నాట్ స్మాల్ థింగ్ అండ్ రజనీ గారి గురించి నేను అంత పెద్దగా ఏం తప్పు చెప్పలేదు ఆయన పాలిటిక్స్కి వస్తానని చెప్పినప్పుడు ఈయన ఏంటండి పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ అని ఎన్నో రోజులుగా చెప్తున్నారు అని కమెంట్ చేశాను తర్వాత నేను రజనీ గారు పిలిచి ఆయన కోసం నేను ఆయన కోసం వెళ్ళి మాట్లాడను హీ మేడ్ మీ హిస్ స్పోక్స్ పర్సన్ నేను ఇలా వస్తాను అని చెప్పి చాలా నాతో మాట్లాడేవారు ఐ వాజ్ ఎ స్పోక్స్ పర్సన్ కానీ ఏం జరిగింది రాలేదు ఆయన నేను చెప్పినట్టే జరిగింది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కాంట్రవర్సీ కాంట్రవర్సీ మీరు చెప్ప నయనతార గురించి మాట్లాడారు శంకర్ గురించి మాట్లాడారు నేను చెప్పింది అంతా నిజమే కదా అది ఎందుకు మీకు అనిపించింది ఇప్పుడు ఎందుకండి అది అది పోని మళ్ళీ కస్తూరి గారు మాకు దొరకరు కదా పోని పోని లెట్ పాస్ బి పాస్ బట్ నేను చెప్పిందే అప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా వచ్చింది ఎప్పుడు ఒక విషయం చెప్పనా అందరికీ నచ్చినట్టు అబద్ధం చెప్పడం చాలా ఈజీ లేదు ఏమి కాకుండా ఉండడం ఇంకా ఈజీ లేదు ఇప్పుడు అబద్ధం చెప్ప చెప్పడం కన్నా ఊరుకోవడం ఇంకా దారుణం ఇంకా బీభత్సం అనేది నా ఆలోచన బట్ ఎందుకు ఏదో ఒక ఒక అరాచకం జరుగుతుంది ఒక అన్యాయం జరుగుతుంది మా కళ్ళు ముందే అంటే అది చూసినా చూడనట్టు అలా వెళ్ళిపోతే అది అరాచకం జరిగినప్పుడు మాట్లాడాలి కరెక్ట్ కస్తూరి గారు బట్ అదర్వైజ్ జనరల్ గా జరిగే విషయాలు అనేక విషయాలు విచ్ డజంట్ రియలీ ఇంపాక్ట్ అవునండి ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గెలిచారు దానికి నేను దానికి కూడా మాట్లాడాను 
అది అవసరం లేదు అలా చూస్తే మాట్లాడమే అవసరం లేదు ఎవరికి మాట్లాడడం అవసరం లేదు ఇప్పుడు అందరూ ఇన్స్టాలో ఉన్నాము ఇన్స్టాలో ఫొటోసు పెడుతున్నారు అందరూ పెడుతున్నారు అవసరం అవసరమా ఖచ్చితంగా సమాజానికి సోషల్ రిఫార్మ్కి అలా వీ నెవర్ నో వేర్ ఇట్ విల్ బికమ్ అదే వాట్ విల్ బికమ్ బట్ యూ షుడ్ వాయిస్ అవుట్ యూ లైక్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ కాదు దాని మాత్రం కాదు ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు ఫోటో పెట్టలేదంటే మర్చిపోతారు కదా దే విల్ ఆస్క్ we have to be uh, in, in contact with, with our with our, with our people with yeah. our world meeku ippudu nenu last one week ga em cheppaledu i also don't do daily photo petti daily selfie comments ala nenu cheppaledu i never do but you want but, to be directly engaged with the people but i only comment on things that affect me i something strong unte nenu cricket gurinchi cricket lo ippudu new zealand india series ayindi dani gurinchi nenu comment kuda cheyaledu endukante anta worst ga unnindi so i didn't even i, I didn't even feel like typing so so, so, so do you have enduku this... maatladutunnavu maatladaka oorkonte better kada ani cheppute maatladukunte ippudu variku jarigina reforms evu jarigevu kaadu సో అయితే మాట నుంచి వచ్చిన మాట నుంచి మాట నుంచి తప్పులు వచ్చినా పర్లేదు మాట నుంచి సమస్యలు వచ్చినా పర్లేదు కానీ మూకగా మాత్రం ఉండకూడదు అంతే ఉండకూడదు ఎందుకంటే అప్పుడు ఏం చెప్తారు తెలుసా నువ్వు అప్పుడు మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు అప్పుడు మాట్లాడలేదు అప్పుడంతా ఊరుకొని ఇప్పుడు నీకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం మాట్లాడుతున్నావా అంటారు అంటారు కాబట్టి వెల్ వ్యాలిడ్ అంటే మీరు మేము నేను విమర్శాత్మకంగా అడగలేదు ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ మీరు తరచుగా యు ఆర్ కోటింగ్ కాంట్రవర్సీ అని ఉదాహరణకి మీరు అన్నది పాయింట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ హీరోయిన్ తెలతోలతో ఉండాలి పదహారేళ్ళు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఉండాలి హీరోలు అంకుల్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అయిపోయినా కూడా అది ఇండస్ట్రీ నామ్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా అవును దానికి భాషలు కాదు తెలుగు సినిమా తమిళ సినిమా సో డిడ్ యూ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఎవర్ వేర్ యు ఆర్ జడ్జ్డ్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ హెడ్ లైన్స్ వాస్ టూ యంగ్ ఫర్ రజనీకాంత్ టూ ఓల్డ్ ఫర్ ఇంకో హీరో విజయ్ అని చెప్పి నేను వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై ఫస్ట్ కమ్ బ్యాక్ నాకు ఫస్ట్ టైం పెళ్లి చేసుకొని వెళ్ళి తర్వాత నాకు ఒక అమ్మాయి పుట్టి నేను వచ్చాను అప్పుడు కాలా పిక్చర్కి నన్న హీ వాంట్స్ టు కాస్ట్ మీ ఏమేమో ట్రై చేస్తున్నారు బట్ ఆ క్యారెక్టర్ ఈశ్వరి రావు గారు చేశారు ఈశ్వరి రావు గారు కొంచెం ఫిట్ అయ్యారు నేను ఇప్పుడే ఇలా ఉన్నానంటే అప్పుడు టెన్ ఇయర్స్ ముందు కదా సో ఇట్ వాస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ ఫర్ హమ్ అండ్ మిస్టర్ రంజిత్ ద డైరెక్టర్ వాంట్ టు కాస్ట్ మీ సో బ్యాడ్లీ హీఈస్ సెయింగ్ నువ్వు ఇలా ఉన్నావే అమ్మ కెన్ యూ ప్లీజ్ విగైన్ వెయిట్ విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే నేను ఏం చేస్తానండి సో అక్కడ ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ అయితే రజనీకాంత్ పక్కన యాజ్ హిజ్ వైఫ్ యాజ్ ద మదర్ ఆఫ్ త్రీ గ్రోన్ అప్ అడల్ట్ చిల్డ్రన్ and they are also well grown up they are not teenagers mm. uh, and he is a tata he is a manavalu unnaru manavalu manavaralu unnaru so aa character ki nenu fit avaledu kani vijay ante ayyo vijay a meeru senior kada vijay ki vijay ki naaku same age but meeru senior kada vijay ki ani cheppi akada ala avutundi ilanti tirushanku swargalu untai chaala untai but ippude em chestunnaru kasturi garu meeru What are you working on actively? Me serials anni anni andaru enjoy chestaru. Ippudu actually no, I have taken up a very powerful negative role uh, in a new television project Jhansi ani ETV lo rap avutundi. Mm. So that is a uh, it's a lawyer but very ruthless lawyer anamata. So nen adigano abba tulasi ni ela ila oppukuntaru ani but that is the challenge no. తులసి అంటే ఒక చాలా పొందిగైనా బట్ మీకు రెండు కోణాలు ఉన్నాయి అయ్యో విలన్ ఏం కాదు విలన్ కాదు యూ హ్యావ్ ద వెరీ ఫైరీ సైడ్ అండ్ ఆల్సో బట్ నాట్ 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 రూడ్ అండ్ బ్యాడ్ అది కాదు అది ఒకటి సెకండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ మూవీ దాంట్లో కూడా అలాంటి క్యారెక్టరే బట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇట్స్ మూవీస్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ ఇట్స్ ఆల్ ఆల్ న్యూ కమర్స్ తెలుగులో చేస్తున్నాను ఇంకా పేరు పెట్టలేదు షూటింగ్ ఇస్ ఆన్ మండే ఇంకా టూ డేస్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాను దాంట్లో ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్టు హీరో పాపం ఒక చిన్న అబ్బాయి బోత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అగ్ ఓవర్ ఉంటుంది అది అది తమిళ్లో ఒక కామెడీ పిక్చర్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ పిక్చర్ చేస్తున్నాను ఆ పిక్చర్లో డబుల్ రోల్ ఒక రోల్ అయితే కంప్లీట్ గృహలక్ష్మిని చాలా భక్తి చాలా భక్తి అయిన ఒక ఒక మదరు 
రెండో క్యారెక్టర్ అయితే కంప్లీట్ ఫ్రీక్ అవుట్ పార్టీ పబ్బు అలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్ పర్సన్ అది కామెడీ కదా అదే అదే సో ఈ ఈ చాలా ఆచ ఎలా చెప్ప ఆనవాయితీగా ఉన్న ఆ మదర్ క్యారెక్టర్ ఒకప్పుడు ఇలా మారిపోతుంది సో ఇట్స్ అ ఫన్ ఫన్ ఫిల్మ్ ఫన్ ఫిల్మ్ మరి ఇంత జరుగుతూ మరి పిల్లల్ని మిస్ అవ్వరా మీ వారిని పిల్లల్ని అందరూ అమెరికన్స్ అని వినికిడి అమెరికన్స్ అంటే ఇండియన్స్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇయర్ అన్ని కొంచెం మారిపోయాయి టిల్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఐ వాస్ దేర్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ కొంచెం అక్కడ ఎక్కువ అని ఉన్నాను దిస్ ఇయర్ ఎలా అంటే అబ్బాయి కూడా ఇక్కడే ఐ హీస్ గోయింగ్ టు స్కూల్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ సో అదే చెప్పాను కదా ఒకే అసైన్మెంట్ వాడు ఎప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడతాడు అప్పుడు తిరిగి వెళ్దాం అని నిర్ణయం అంతే అవును తెలుగు వచ్చే వరకు నోటితో తరుగు తెలుగులో మాట్లాడే వరకు వదిలేము వదిలే ప్రసక్తే లేదు అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సో లాంగ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సో కొంచెం ఇలాంటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది అండ్ మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడు షీజన్ షీజన్ కాలేజ్ సో అది హాస్టల్లో ఉంది మృత్యుని అలా అలా మొట్టి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి లాగేసి తీసుకొచ్చాము లుకేమియా నుంచి అవును అదంతా అయిపోయింది అండి అది మేము మర్చి కూడా పోయాము ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ మే ఆ స్మరణంగా ఆ మెమరీలో నేను నేను ఐఎమ్ హెల్పింగ్ సమ్ చిల్డ్రన్ ఫర్ దర్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ నా అమ్మాయి పేరు మీదనే పెట్టి మను మిషన్ అని ఐఎమ్ డూయింగ్ వాట్ వాస్ ద వన్ థింగ్ యు డిడ్ రైట్ దిస్ విల్ గో టు అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ద మోస్ట్ పాజిటివ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టుడే విన్ ఇన్ అవర్ కాన్వర్సేషన్ ఇస్ వన్ థింగ్ యు డిడ్ ఫర్ హర్ టు ఫైట్ సచ్ అ డెడ్లీ డిసీజ్ యాజ్ అ పేరెంట్ మీరు చేసిన ఒక మంచి పని డ్యూరింగ్ హర్ వాట్ ఐ మెంట్ టు సే తను తను కోలుకుంటున్నప్పుడు తను రికవర్ అవుతున్నప్పుడు మీరు చేసిన ఒక కరెక్ట్ పని ఏమిటి ఈదర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డయట్ కావచ్చు యాటిట్యూడ్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ యువర్ డాటర్ నేనేమో నేనేం చేశానండి ఏమో అన్ని దేవుడు దయ అని అనుకుని ఉంటే కాదు వీ సి ఐ థింక్ వీ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని పట్టుకొని పోరాడతాము దాంట్లో ఏదో ఒకటి వర్కౌట్ అయిపోతుంది అదే అది భగవంతుడు దయ అది భగవంతుడు దయ మాకైతే ఆ స్టోరీలో నేను ఎవ్రీ డే అందరినీ అడిగి 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 ఎందుకంటే దానికి యాక్చువల్లీ ఛాన్స్ లేదు అని చెప్పేశారు సో అప్పుడు మేము ఒప్పుకోము కదా మీరు ఛాన్స్ లేదు అది మీరు అడిగారు కదా ఎందుకు మీరు ఎప్పుడు యువర్ ఫైటింగ్ ఆల్ ద టైమ్ అని అది అప్పుడు వచ్చిన క్యారెక్టర్ అది ఓటమి ఒప్పుకోము అది నాకు నా అమ్మాయి నాకు నేర్పించిన విషయం ఓటమి ఒప్పుకుంటే అయిపోతుంది ఫినిష్ ఎండ్ కాడు సో వీ కాంట్ ఐ కాంట్ అక్సెప్ట్ సో అప్పుడు మా వారు ఒక వారి వైపు నేను ఒక వైపు రీసెర్చ్ ఇక్కడ డాక్టర్ అక్కడ డాక్టర్ అని సింగపూర్లో అడుగుతున్నాము వీఆర్ టాకింగ్ ఇన్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యూరప్ ఎక్కడ ఎక్కడ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారో అక్కడ అక్కడ వెత్తకి వీ ఫౌండ్ వన్ పర్సన్ ఆయన కోసం వీ థాట్ వీ విల్ గో టు వాషింగ్టన్ డీసీ బట్ ఆ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే హీ జస్ట్ కేమ్ టు అవర్ ఏరియా సో నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఆల్ ద జాగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ అంతా ఈ దేనికి ట్రోల్ చేస్తారో అని తెలియదు సో హీ కేమ్ టు అవర్ స్టేట్ సో ఎవ్రీ వీక్ థర్స్డే ఎవ్రీ థర్స్డే నేను ఒక సిటీ నుంచి ఆ డాక్టర్ ఉన్న సిటీకి డ్రైవ్ చేసి వెళ్తూ ఐ విల్ టేక్ హర్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఎవ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ థర్స్డే ఓకే బాబార్ చేచి అని ఆ డాక్టర్ మీరు చూడండి ఇదంతా ఎలా చెప్పాలి అందరూ చేతులు ఎత్తేసినప్పుడు ఈయన మా ఇంటి పక్కనే వచ్చారు మా ఊరు పక్కనే వచ్చారు అక్కడ వెళ్తే టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ షీ వాస్ ఇన్ దట్ హాస్పిటల్ నేను హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాను దాంట్లో ఒక తప్పు చేశాను నా అబ్బాయి అప్పుడు చిన్న పసిబిడ్డ మా అబ్బాయి అప్పుడు పసిబిడ్డ 
చూసుకోలేకపోయారా ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ ఆ ఫైవ్ మంత్స్ నా తోడు లేకనే పె పెరిగాడు దాని దానివల్ల వచ్చిన కాన్సిక్వెన్సెస్ నాకు అప్పుడు తెలియలేదు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షం అవుతున్నాయి వాడు పెరుగుతున్నప్పుడు థ్యాంక్స్ హీస్ హీస్ స్పెషల్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ మై ఫాల్ట్ బట్ నేను ఏం చేస్తానండి నేను ఆ హాస్పిటల్లో షీఈస్ ఇన్ ద బెడ్ ఐ ఎమ్ జస్ట్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఇన్ అ చైర్ ఆ చైర్లో ఇలాంటి చైర్లో కూర్చొని ఇలాగే నిద్రపోయా అక్కడే లేచి అక్కడే ఉన్నాను నేను సో అలా ఉంటే ఎవ్రీబడీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఎమ్ ఫ్యామిలీలో బట్ వారానికి ఒకరోజు దే విల్ బ్రింగ్ ఎమ్ ఐ విల్ పంప్ మై మిల్క్ అండ్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు దెమ్ అది తీసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఆ అమ్మ హార్ట్ బీట్ విన్నకుండానే వాడు పెరిగాడు సో దానివల్ల వచ్చిన తేడాలు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా అవుతున్నాయి తెలుస్తున్నాయి ఏమో అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అప్పుడు అక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ హాస్పిటల్లో ఉండి తర్వాత ఇంకా ఒక ఒక వన్ ఇయర్ వెళ్ళి వచ్చి వెళ్ళి వచ్చి వెళ్ళి వచ్చి లాస్ట్లో మై డాక్టర్ ఇస్ సేయింగ్ చెయ్యి ఇచ్చి కంగ్రాట్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇయర్లీ వన్స్ నువ్వు వస్తే చాలు అని చెప్తున్నారు అది చెప్పి త్రీ మంత్స్లో హీ డై అయితే ఒక ఏంజిల్ని దేవుడు మాకు పంపించినట్టు జస్ట్ టు సేవ్ మై డాటర్స్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ దట్ తీసుకో సో అలాంటి విషయాల్లో నాకు నమ్మకం ఎక్కువ దేవుడిని నమ్మాలా లేదా అనేది అంతా నాకు కాదు కానీ ఇలాంటి లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వచ్చినప్పుడు వేరే దారి లేకపోతుంది వేరే ఆప్షన్ ఏముంది దీనికి మీరు ఎలా మీరు వివరణ ఇస్తారు హౌ విల్ యూ గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ యూ కెనాట్ దిస్ ఇస్ గాడ్ డైరెక్ట్లీ ద డివైన్ ఇంటర్వెన్ దేవుడు ఏదో మాకు తోడిచ్చారు అన్నే మనం అనుకోవాలి ఆ హాస్పిటల్లో సెవెన్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి ఆ సెవెన్ ఫ్లోర్స్లో ప్రతి ఫ్లోర్కి నలభై మంది పిల్లలు చిన్న పిల్లలు చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు నలభై ఇంటూ సెవెన్ అంటే మూడు వందలు పిల్లలు ఉన్నారు ఆ హాస్పిటల్లో అందరూ బ్రతికేస్తారా అందరూ బ్రతుకుతారా నా అమ్మాయి బ్రతికింది అందరూ బ్రతకలేరు కదా నేను చూశాను కదా అక్కడ బ్రతికిన వాళ్ళని కూడా చూశాను క్లాప్ చేశాను వాళ్ళతో వెళ్ళి కౌగిలించుకున్నాను కానీ అక్కడ బ్రతికలేని వాళ్ళు ఫ్లాప్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా చూశాను కదా ఆ దానివల్లనే నేను ఆ చారిటీ దాని ముందు నాకు చారిటీ చేయాలి అని అంత ఆ ఐడియా అంతా ఎవ్రీడే వీఆర్ రన్నింగ్ పిల్ల పుట్టింది అది అంతనే ఉంటుంది కదా ఏమైనా చెయ్యాలి అని అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది so purely medical uh, and maybe sometimes fees kadtan uh, fees uh, chendutan only that education but purely medical endukante adi nimma manasuki degaraina vishayam kabatti na experience kabatti ante ante kada dantlo idi enduku idi meer idi adigesaru naaku ippudu open avutunnanu nenu ippudu andariki ilanti experiences undakapovachu kani devudni maatram manu nindinchakodadandi అలా నిందిస్తే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణాలని నిందించారు అన్నీ కూడా నాకు ఆ తమిళనాడులో నాకు అది కూడా నా ఆరోపణ అది పక్కన పెట్టేయండి అది సెకండ్ కానీ సనాతన ధర్మాన్ని నిందిస్తున్నారు వాళ్ళకేం తెలుసు దాని గురించి మాట్లాడడానికి మనకి ఏమైనా బు అంత తెలివే మనం దేవుడిని తెలుసుకోవడానికి పెద్ద పెద్ద మహాంతులు చెప్పలేని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి నువ్వెవరయ్యా నేను ఒక పంతులు వారు గుడిలో నిల్చుని గుల్చుని భక్తిపూర్వంగా సేవలు చేసి నీకు ఆ దేవుడి మీద నమ్మకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే నువ్వెవరయ్యా వాళ్ళని చూడకం చేయడానికి ఇప్పుడు నేను అనుకుంటే గర్భగుడిలో వెళ్ళలేనండి మా వారు కూడా వెళ్ళలేరు ఎవరు వెళ్ళలేరు దానికి ఒక స్పెషాలిటీ ట్రైనింగ్ ఉండాలి ఎంతో త్యాగాలు చేసి 
ఆ ఒక దారుణమైన బీభత్సమైన ఒక ట్రైనింగ్ వేద పాఠం అంతా నేర్చుకొని డిజ ఏమీ లేక తిండి కూడా అందరూ తినే పిజ్జాలు తిన తినొచ్చా వాళ్ళు ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఓకే నువ్వు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గివ్ విలువ ఇవ్వక్కర్లేదు కానీ ఊరుకోవచ్చు కదా అపమానం హేళన చేయక ఉండొచ్చు కదా ఇలాంటి థాట్స్ నాకు వస్తున్నాయి ఇక్కడ లడ్డు గురించి కాంట్రవర్సీ వచ్చింది స్వప్న గారు అప్పుడు ఎలాగైనా ఇప్పుడు తిరుపతిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎన్వీ తినేశారు కాబట్టి డైలీ తినొచ్చు కదా అని హేళన చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఇప్పుడు సడన్లీ తెలుగు జనాల మీద చాలా అభిమానం వచ్చి కస్తూరి వచ్చి మిమ్మల్ని చులకం చేశారు అని చెప్పే అంత పెద్ద జోక్యం ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మీ మీద ఉన్న విలువ వలన తెలుగు ప్రజల మీద ఉన్న అభిమాన వలన లేదా కస్తూరి మీద ఉన్న పంత వలన కదా ఇప్పుడే లాస్ట్ మంత్ ఇప్పుడు నేను దొరికిపోయాను లాస్ట్ మంత్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎంత ట్రోల్ చేశారు అంటే నేను తమిళ జనాలని చెప్పలేదు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వన్ ఐడియాలజీ గ్రూప్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఐడియాలజీ వర్సెస్ ఐడియాలజీ అండ్ హూ ఎవర్ బేర్స్ దిస్ ఐడియాలజీ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ అ క్లాష్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్లాష్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే దెన్ వీ విల్ క్లాష్ అండి ఇలాగే వస్తాయి ఈ కాంట్రవర్సీ వస్తాయి రాని బట్ ఇక్కడ అన ఏమైందంటే మీరు రాకెట్ ఎవరి మీద విసిరారు ఎవరి మీద వెళ్ళిపోయింది అది ఇక్కడ అది ఇక్కడ నాకు బ్యాక్ ఫైర్ అయింది దానివల్ల మీరు బ్యాక్ ఫైర్ అయింది మిస్ ఫైర్ అయింది యాక్చువల్లీ అవును మీరు ఇన్అడ్వర్టెంట్లీ ఇన్వాల్వ్ అదర్ పీపుల్ జస్ట్ మీరు అది దానికి ఆల్రెడీ వివరణ ఇచ్చేసారు సో వీ వోంట్ గోదే మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు నేను అజాగ్రత్త పడి ఉంటే మీకు నొప్పి కలిగించి ఉంటే దానికి మాత్రం మాత్రమే నేను సారీ చెప్తాను ఎందుకు నువ్వు ఇంత ఎమోషనల్ గా ఉన్నావు ఎందుకు ఇంత రియాక్ట్ చేస్తున్నావు ఈ అమ్మాయి ఎందుకు ఇంత ఓవర్ యాక్ట్ చేస్తుంది అని అడిగే వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నా ఒక్కొక్కప్పుడు డైలీ మామూలుగా ఉంటాము కానీ ఒక్కప్పుడు ఎక్కడైనా ట్రిగర్ అయిపోతుంది అది మాట అది మీ మీకు చాలా ఒక ఏం చెప్పాలి యూ హ్యావ్ హ్యాడ్ అ వెరీ ఈవెంట్ఫుల్ లైఫ్ మీ వ్యక్తిగత అన్వేషణ ఏంటో లైఫ్లో వాట్ యూ సీక్ ఇన్ లైఫ్ అదర్ దెన్ యువర్ ఫేమ్ గ్లోరీ యువర్ మనీ సక్సెస్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ సీక్ పర్సనలీ విత్ డివైన్ భగవంతుడితో మీరు ఎలా అనుసంధానం అవుదాం అనుకుంటున్నారో మాకు తెలియదు కానీ కస్తూరి గారు మీరు ఇవాళ వచ్చి ఇంత మనసు విప్పి మాట్లాడినందుకు మీకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు థ్యాంక్ యూ బట్ ఐ హ్యావ్ అ రిక్వెస్ట్ నేనైతే స్వప్న గారు ఫ్యాన్ గా స్వప్న గారిని దగ్గర నుంచి చూడాలని వచ్చానండి అదే అయ్యో బాబు అసలు గారు మీ నోట ఒక పాట పాడించకపోతే నాకు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాడి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైల్ పంపుతాను త్రీ డేస్ ఒక కీర్తన ఒక పల్లవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాడుతాను కానీ ఈ రోజు పాడితే అది త్యాగ గారికి చేసే ద్రోహం అవుతుంది ఎందుకంటే నేర్చుకున్నారా సంగీతం ఐ కెన్ సింగ్ వెల్ ఆల్సో కానీ ఇప్పుడు త్రీ డేస్ గా గొంతు పోయిందండి ఎందుకంటే నేను గొంతు కలిపి పాడదామని లేదు దాని కాదు నేను ఏం తప్పు చేశాను ఏం తప్పు చేశాను అని అక్కడ ప్రెస్ మీట్ అక్కడ ఫుల్ నేను గొడవ మూడ్ లో గొంతు బాగా పోగొట్టుకున్నాను తప్పకుండా అయితే అతి త్వరలో మీతో ఒక సింగింగ్ సెషన్ కూడా ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విషు డూ దాట్ విషు డూ బ్యూటిఫుల్ సింగింగ్ విషు డూ దాట్ అది మీ భారతీయార్ మీరు భారతీయార్ నేను తమిళ్లో పాడతాను మన మనదిల్ ఉరుది వేండు వాక్కి నిలే ఇనిమై నాకు చాలా ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటే చిన్నంజీరు కీలియే కన్నమ్మ సెల్వ కళంజియమే ఇది పాడలేకపోతున్నాను హై స్థాయి రాలేదు అందుకే నాకు భారతీయార్ పాటల్లో వినుంటారు మీరు ఎంత మంచి వీణని చేసి నాకు తెలుగులో నేను ఫస్ట్ నేర్చుకున్న ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటే చాలా ఉన్నాయి బట్ ఎందుకు అది ఫేవరెట్ అంటే నాకు తెలుగు అర్థం అయ్యే టైమ్ లో నాకు ఆ బల్బ్ ఎలిగింది ఏం పాట అది ఫస్ట్ ఇలాగ డోంట్ ఫస్ట్ నేర్పిస్తారు కదా చిన్నప్పుడు ఎంత నేర్చినా ఎంత చూసినా ఎంత వరదైనా కాంత దాసులే అని పాడుతూ ఉంటే ఎంత నేర్చినా 
నేను చెప్పింది నాకు తెలుగు పదాలు తెలియవు సో జస్ట్ సౌండ్స్ ఫర్ మీ ఎంతనే చీనా ఎంత చూచీనా ఎంత వారలైన కాంత దాసు నాకు తెలీదు వెదర్ ఐమ్ ప్రొనౌన్సింగ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అండ్ దెన్ ఐ లర్న్ తెలుగు కదా అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఎంత నేర్చినా ఎంత చూసినా ఎంత వారలైనా కాంతదాసులే అని అవును అంతే కదా వర్డ్స్ వెన్ దే మ్యూజిక్ ఇస్ మ్యూజిక్ రాజా గారు ఉన్నారు రాజా గారికి వర్డ్సే అవసరం లేదు మ్యూజిక్ ఇస్ మ్యూజిక్ కానీ ఆ మ్యూజిక్కి లిరిక్స్ కూడా అర్థం అవుతూ ఉంటే ఇంకా అసలు కేక కేక అంతే వి విల్ హ్యావ్ ఐ విల్ ఇన్వైట్ యూ విల్ హ్యావ్ అ సింగిల్ సెషన్ సింగింగ్ సెషన్ ఇది అక్కడ ఇక్కడ దీంట్లో ఐ డ్రీమ్స్ లో రాదు మీ అడిక్షన్ ఇన్స్టా రీల్స్ చేస్తాం మీ అడిక్షన్ ని నేను ఎక్స్‌పోజ్ చేయబోతున్నాను అందరికి మీకు ఉన్న ఏకైక అడిక్షన్ చే చే చేయచ్చు అంటే చేస్తాను నేను ఆల్్రెడీ చెప్పేసాను ఇంతటి కస్తూరి గారు తమిళనాడు గొప్ప విషయాలు తమిళనాడు లో ఆల్్రెడీ నన్న తాగుపోతూ అంటున్నారు ఇప్పుడు చూసి ఏమనుకుంటారు మీరు అడిక్షన్ అంటున్నారు ఆ అడిక్షన్ ఏమిటంటే రాత్రి తొమ్మిది దాటాక కస్తూరి గారికి క్రేవింగ్స్ వస్తాయి క్రేవింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఆ క్రేవింగ్ వద్దు వద్దు అని రోజు ఆవిడకి ఆవిడ చెప్పుకుంటూ ఉంటారు బట్ అయినా అప్పుడప్పుడు అది ఓవర్కమ్ కాలేదు అదేమిటంటే అప్పుడప్పుడు నేను లొంగిపోతాను తర్వాత మార్నింగ్ మళ్ళీ ఫుల్ గిల్టీ అయ్యి ఫీల్ అయ్యి ఛా అని ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ నేను నిర్ణయం తీసుకుంటాను సంకల్పం చేసుకుంటాను అడిక్ట్ టోటల్ అది ఏమిటంటే చెప్పేనా బంగాళదుప్ప చిప్స్ ఆలు పొటాటో చిప్స్ అనమాట సో అది బట్ అసలు అన్బిలీవబుల్ ఫుడ్ అండి అది పొటాటో చిప్స్ అందరికి ఎవరికి ఇష్టం దాంట్లో అది ఒక స్టోరీ ఉంది నేను ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చేస్తూ ఉంటాను వెన్ మై మదర్ పాస్టవే నేను కంప్లీట్ యాక్చువల్లీ ఐమ్ వెజిటేరియన్ సో అప్పుడు కేక్స్ అంతా తింటాము కదా దాంట్లో ఎగ్స్ ఉంటాయి వదిలేసా గుడ్ ఉంటే తిన్నలేను అని వదిలేసాను సో దానివల్ల దానివల్ల నాకు కేక్ కూడా తినలేని పరిస్థితి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎగ్లెస్ కేక్స్ చాలా వస్తున్నాయి కస్తూరి గారు నేను అప్పుడు ఉన్నది జర్మనీలోనండి సో అసలు అక్కడ నాకు ఫుడ్ ఏ దొరకలేదు పాస్టాలో కూడా అక్కడ గుడ్డు ఉంటుంది అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గుడ్ సో కుడ్ నాట్ ఈట్ ఇంట్లో దాంట్లో గుడ్ థింగ్ ఎస్ ఐ బికమ్ అ వెరీ గుడ్ కుక్ ఎందుకంటే వేరే దారి లేదు ఇంట్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి సెకండ్ మై ఫాదర్ పాస్ట్ అవే అప్పుడు నన్న ఆనియన్ వదిలేమని మా పంతులు గారు చెప్పారు నేను దండం పెట్ట అయ్యా ఆల్రెడీ నాకు అక్కడ తినడానికి ఏం లేదు జర్మనీలో ఆనియన్ కూడా లేకపోతే నేను వచ్చి ఐ హ్యావ్ టు స్టార్వేషన్ డైట్ అయిపోతుంది సో వేరే ఏమైనా చెప్పండి అని చెప్తే ఓకే అని ఐ లెఫ్ట్ మష్రూమ్ ఎందుకంటే అది ఎప్పుడైనా వీ కెన్ అవాయిడ్ అని చెప్పి మష్రూమ్ వదిలేశాను మా అమ్మాయి హాస్పిటల్ వెళ్ళింది కదా అప్పుడు వచ్చేసింది ఓకే అంటే ఒక రిలాప్స్ వచ్చింది ఆ రిలాప్స్లో అయితే నేను భయపడిపోయి అక్కడ అమెరికా గణేషుడికి బంగాళదొప్ప వదిలేస్తాను అని మొక్కొన్న మొక్కొన్న నేను సో ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ నేను ఐ డెన్ గో నియర్ చిప్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ టెన్ ఇయర్స్కి సంబంధించి మొత్తం అంతా విత్ క్యూములేటివ్ ఇంట్రెస్ట్ తింటున్నారు అంతేనా అది నాకు మీరు కప్పులో వేస్తే కప్పులో తింటా పావు కిలో వేస్తే పావు కిలో తింటా ఫుల్ ఒక్క కిలో తెస్తే ఒక్క కిలో తింటా అంటే ఆ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే అది ఖాళీ అయ్యే వరకు తింటా తర్వాత చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అవుతా ఎందుకు గిల్టీ లావ్ అవుతారా చీ ఇలాంటి ఒక ఇది ఇది ఇలాంటి ఒక జంక్ ఫుడ్ అడిగ్రీగా ఉన్నావే నీకు అస్సలు కొంచెం డిసిప్లిన్ ఉందా అనిపిస్తుందా అవును మనమేమిటి మనం గొప్ప సిద్ధాంతకర్తలం టెన్ ఇయర్స్ నువ్వు తినలేక అంత టెన్ ఇయర్స్ నువ్వు తినకుండా అంత డిసిప్లిన్ గా ఉండే ఒక అమ్మాయి నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా ఏదో చూడని విషయాలు చూసినట్టు ఏదో ఒక అదే సైకోలాగా చిప్స్ సైకో అయిపోయావే అని తప్పకుండా అది చాలా చెల్లి అల్పానందాలు జీవితం ఇచ్చిన భగవంతుడు ఇచ్చిన జీవితానికి సో బట్ ఇట్ వాస్ టోటలీ వెరీ హార్టీ కాన్వర్జేషన్ గారు నిజంగా చెప్తున్నాను ఐ నేను మీ గురించి వినడం వేరు మిమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా చూసి మీరు ఎంత హార్ట్ఫుల్గా ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారు మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ 
కేక అసలు అందరినీ దులిపి పెట్టారు బట్ తప్పకుండా రాజకీయ అంశాలలో భక్తులు సామాన్యులు ఇప్పుడు మొన్న చూడండి మీరు సనాతనం సనాతనం అంటున్నారు మొన్న ఇక్కడ అఘోరి మాత విషయం చూశారు కదా మీరు ఇంకో నేను నా విషయంలోనే పడిపోయాను చెప్పండి అదే నేను టూ డేస్గా అఘోరి మాత అని ఒక ఎవరో ఎక్కడి నుంచో ఉద్భవించిన సడన్ అఘోర ఒక వచ్చి సనాతన మనిషి మనిషే అయితే తను వివస్త్రం అయ్యి బట్టలు అంటే ఇప్పుడు వేసుకున్నారు నిన్న కట్టుకున్నారు బట్టలన్నీ తీసేసి కరెక్టే కదండి అఘోరి వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు సో వెళ్ళి వెళ్తుంటే సనాతన ధర్మంలో ఉన్న వాళ్ళే ఖండించారు ఐ విల్ ఎండ్ మై లైఫ్ అన్నారు అని ఆవిడే వెళ్ళి సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం నేను నా ఒంటి మీద కిరసనాయలు పోసేసుకుని తగిలెట్టుకుంటాను అవునా అంటే ఆవిడ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి అనేక సందర్భాలు అనేక విషయాలలో బట్ ఏమైందంటే మీరు అన్నారు కదా అఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు మీరన్న కంప్లీట్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆపోజిట్ వాళ్ళకి ఒక రాయి వేయడానికి అవకాశాలు వస్తాయి కాబట్టి ఇది చాలా బాధ్యతాయుతమైన ఒక లేదండి నేను ఒక్క మాట చెప్పొచ్చా సనాతనం అనేది అది ఒక్క ఎలా చెప్పాలి అది ఒక్క ఇల్లు కాదు సారీ మనిషి అని చెప్తాను అది సనాతనం అనేది ఒక మనిషి కాదు ఒక ఇల్లు కాదు ఒక ఊరు కాదు ఒక ప్రాంతం కాదు అదొక విస్తారమైన అది ఒక భూమి కూడా కాదు అది ఒక శక్తి విశ్వలోకం ఇట్స్ అ యూనివర్స్ దాంట్లో అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఎక్కడైనా చెడు జరుగుతాయి ఇప్పుడు జాతి వర్ణాల భేతాలు ఇది అంతా ఉన్నాయి కదా అక్కడ రిఫార్మ్స్ కూడా సనాతనం నుంచి లోపు నుంచే పుట్టుకొస్తాయి మీకు అర్థమవుతుందా వేరే ఏ ఒక సమయం అయితే మార్ వేరే ఏ ఒక మార్గమైనా ఒక నమ్మకమైనా ఆ ఫెయిత్లో రిఫార్మ్స్ అంటే బయట నుంచి మీరు చేయాల్సి వస్తుంది ఎవరైనా క్రిటిసైజ్ చేసి అలా వస్తుంది కానా కానీ సనాతనంలో సెల్ఫ్ మెయింటెనెన్స్ అవును ఆటో రిఫార్మ్ కరెక్ట్ అది హిందూ ధర్మానికి హిందూ శ్రమణ సీక్ భౌతం ఇదే కదా సనాతన ధర్మం అని ఈ దాంట్లో హిందూ ధర్మానికి ఆ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ సో ఆ గోరిమాత వచ్చింది విశ్వరంభంగర విశ్వంభరంగా అయింది అనేది కూడా వీ కెన్ అక్సెప్ట్ బికాస్ నిర్వాణ ఇస్ ద హయెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎమాన్సిపేషన్ వి డోంట్ నో వి డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అంటారు కాదు అద కాదండి దేర్ ఇస్ నో జడ్జ్మెంట్ ఇన్ అవర్ ధర్మ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అక్సెప్టెడ్ మీకు ఇలా లేదు అని చెప్ప చెప్ప చెప్పే విషయమే ఉండదు అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ వచ్చి వెజిటేరియన్గా ఆగమిక్ టెంపుల్లో మనం పూజలు చేస్తూ ఉంటే అక్కడ సేమ్ ఇక్కడ దుర్గామాతకి మనం కొబ్బరి కొట్టి పూజలు చేస్తూ ఉంటే అక్కడ బర్రెని బలి ఇస్తూ పూజలు చేస్తూ ఉంటారు సో నేను అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా వెళ్తున్నాం కదా అది కూడా సనాతనమే కదా సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఒక చిన్న సనాతనం అంటే ఏదో ఏనుకాకి ఏనుక అంటే అది పావు ఏనుక అంటే అది కత్తి ఏనుక అంటే అది చెట్టు అది కాదు అది ఏనుక మాకు పట్టవు అంతే అంటారు ఇట్ ఇస్ దాంట్లో ఏదో ఒక చిన్న ఉన్నత పిల్లలాగా మనం రాముడికి ఉన్నత పిల్లలాగా ఏదైనా ఒక మూలలో ఏదో ఒకటి చేసుకునే ఏదో ఒకటి ఈ సనాతనానికి ఆ దాన్ని దాన్ని విమర్శించే వాళ్ళకి కొంచెం బుద్ధి చెప్పడం కుదిరితే చేయొచ్చు అంతే అంతే పర్ఫెక్ట్గా చాలా క్లారిటీతో మాట్లాడారు కస్తూరి గారు మిమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కలవాలనిపిస్తుంది తప్పకుండా బట్ ఇలా కాకుండా మనం ఈసారి చక్కగా ఆకలిస్తుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు తినేశాక నెక్స్ట్ సెషన్ ఈసారి మీరు వచ్చినప్పుడు మేము మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు హాయిగా త్యాగరాజ్ కీర్తనలు పాడుకుని అంతాక్షరాలు అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ